நமக்காக வரிகள் எழுதியிருக்க மோகன் ராஜா அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த படத்தில் நான் வந்து உசுராங்கூட்டியில் அப்படிங்கிற ஒரு பாடல் எழுதியிருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு முதல்ல இந்த ஸ்டேஜில் நான் நிற்கிறதுக்கு காரணமாக இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு உறுதுணையாக இருந்த என்னுடைய இசையமைப்பாளர் என்னுடைய தம்பி நண்பன் சித்துக்குமாருக்கு பெரிய நன்றி சித்துக்கு பாடல் எழுதுறதுங்கிறது ஒரு பெரிய சவால் பாடலாசிரியரை படுத்து எடுக்கிற இசையமைப்பாளர்களில் டாப் ஃபைவில் ஒரு நம்பரில் கண்டிப்பாக வருவார் ஆனால் நம்பர் ஒன்று நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்படி படுத்து எடுப்பார் இயக்குனரும் வந்து பெரிய நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா நான் இதுக்கு வேறு ஆப்ஷன்ஸ் எழுதணும் நிறையா அப்புறம் உசுராங்கூட்டியில் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நான் சொன்னதுக்கப்புறம் இல்லைண்ணே இது வேறு மாதிரி போகலாம் வேறு மாதிரி போகலாம் போகணும் சரி உன் ஐடியாவுக்கே போகலான்னு இசையமைப்பாளருக்கு ஒரு ரூட்டில் ஒரு போனோம் அது ஒரு வாரம் கழித்து இயக்குனர் கால் பண்ணி எனக்கு செட் ஆகலை அப்படிங்கும்போது எனக்கு ஒரு பிடி கிடச்சிது என்னை நம்புங்க கடைசியாக நான் வந்து சி சித்துக்கிட்ட நான் ஒரு மூணு நாலு படம் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் சசிசாரோட செகுப்பு மஞ்சள் பச்சை இப்போ வர இருக்கிற நூறு கோடி வானவில் அப்படிங்கிற வ நிறைய படம் அவரோட பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கடைசியாக நான் ஒரே ஒரு ஆயுதம் யூஸ் பண்ணுவேன் நண்பா என்னை நம்பு அப்படின்னு கண்டிப்பாக அதில் அது அவர் மீற மாட்டார் ஸோ உசுராங்கூட்டியில் அந்த வார்த்தைக்கு எனக்கு இடம் கொடுத்த இயக்குனருக்கும் இசையும் பலருக்கும் நன்றி அதுக்கு அடுத்து இயக்குனர் வந்து எப்பயுமே நான் ஒரு தலைவான்னு சொல்லுவேன் தலைவா ஒரு டைமில் எங்களுக்கு என்ன எந்த ரூட்டில் போகணும்னே தெரியல இந்த பாட்டுக்கு என்ன தாங்க வேணும் அப்படின்னு ஒரு டைமில் கேட்டுட்டேன் ஸோ அதை நான் இன்றைக்கி இன்றைக்கி மீட் பண்ணும்போது அந்த அந்த குட்டி போப்பாவை பார்த்து நீங்கள் எந்த லாங்குவேஜில் வேணால் பேசுமா என்னை ஆனால் எதுலேயும் திட்டிடாது அப்படின்னாரு ஏன் சார் அது அந்த பொண்ணையும் படுத்திருக்கலாம் அப்படின்னா யாரை தானாக படுத்தலை அப்படின்னாரு ஸோ ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு முக்கியமாக இந்த தீரா காதல் டைட்டிலை பற்றி நான் பேசணும் இந்த டைட்டில் அமைஞ்சது வந்து எதிர்பார்த்து அமைஞ்சதா இல்லை வேறு டைட்டில் கிடைக்காமல் பண்ணாங்களா எப்படின்னு எனக்கு தெரியல இலக்கணம் மாறாத தலைப்பு இலக்கணம் மீற நினைக்கிற கதை இதுதான் படம் எப்படின்னா தீரா காதலில் இக்கு தான் அதாவது ஈறுகட்டை தீராங்கிறது ஈறுகட்டை எதிர்மறை பெயரச்சம் ஈறுகட்டை எதிர்மறை பெயரச்சம் வர இடத்துலலாம் ஒற்று கூடும் அது அப்படி கூடு இல்ல நம்ம இக்கு போடாம விட்டுட்டோம்னா அது சந்திப்பிழை அது மாதிரி இருவேறு திசையில் சென்ற இருவர்கள் இருவருக்குள் நடக்கும் சந்திப்பு பிழை தான் இந்த படம் நான் நினைக்கிறேன் ஆஹ் கண்டிப்பா இது ரொம்ப இந்த படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தவங்க வந்து அவங்க எக்ஸ் எக்ஸ் கூட கொஞ்சம் பக்குவமா பழக நினைப்பாங்க கண்ணியமா நடந்துக்க நினைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க மனைவிய ஒருவேளை கல்யாண மாணவர்களா இருந்தா அவங்கள வந்து இன்னும் அதிகமா ப நேசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க நான் நம்புறேன் ரொம்ப கவித்துவமாகவும் ரொம்ப அழகியலாகவும் சொல்லியிருப்பார் சொல்லியிருக்கார் எங்கள் இயக்குனர் கண்டிப்பாக அது ஒரு வெற்றி படமாக அமையும் ஏன்னா டாடா அதில் நான் ஒரு பாட்டை எழுதியிருக்கேன் குட் நைட் ஃபுல்லாக நான் எழுதியிருக்கேன் எல்லாமே ஒரு சின்ன லைன் தான் ஸோ அதே மாதிரி இது ஒரு சின்ன லைன் கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய வெற்றி படமாக நீங்கள் மாற்றி கொடுங்க பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் நினைச்சா இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல படத்தை கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் அடுத்து ஜெய் சாரை பற்றி சொல்லணும் ஜெய் சாருக்கு நான் இது வந்து அவரோட நான் வேலை செய்கிற ரெண்டாவது படம் முதல் படம் வந்து எஸ்இசி சாரோட ஒரு படம் நான் உங்களோட ஒர்க் பண்ணேன் நான் தான் பாட்டு எழுதினேன்னா அவருக்கு தெரியாது ஸோ அதுக்கு பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன் இன்னொன்று ஐஸ்வர்யா ரா ராஜேஷ் மேம் அவங்கள நான் வந்து நிறைய படங்களில் பார்த்துருந்தாலும் காக்கா முட்டை படத்தில் தான் நான் அவங்கள நடிப்பாக கவனிக்க ஆரம்பித்தேன் பிரமிப்பாக நான் பிரமிப்பு அடைஞ்சேன் இவங்க பெரிய ஸ்டாராக ஆகணும் அப்படின்னு அந்த டைமில் நான் ரொம்ப நினச்சேன் அவங்க ஆயி ஆயிட்டாங்க இன்னும் நிறையா ரொம்ப நல்ல நல்ல கதையை சூஸ் பண்ணுறாங்க ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருக்கு மேம் உங்கள் ஆக்டிங் ரொம்ப பெரிய ஃபேன் நான் உங்களுடைய கனா படத்தில் வர மோட்டிவேஷன் சாங் ரெண்டுமே நான் தான் எழுதினேன் ஊஞ்சலா சாங் சவால் சாங் ஸோ இந்த படத்தில் உசுராங்கோட்டியில் அப்படிங்கிற ஒரு லவ் சாங் உங்களுக்கு எழுதியிருக்கேன் கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய வெற்றி படமாக அமையும் என்னுடைய சக பட பாடலாசிரியர் விக்னேஷ் அவரோட வந்து இந்த படம் நீ சொல்லாட்டி அப்படிங்கிற ஒரு பாடல் அவர் எழுதியிருக்காரு ரொம்ப நல்லா எழுதிட்டு இருக்காரு நூறு கோடி வானவெளியும் ஒரு பாட்டு ஒரு பாட்டு ரிலீஸ் ஆகிருக்கு ரொம்ப நல்லா எழுதுகிற பாடலாசிரியர் இன்னொரு பாடலாசிரியர் அனுராதா அவங்கள எனக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த வாழ்வு பார்த்தி அவங்க தான் எழுதியிருக்காங்க அவங்களுக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகள் மொத்தம் இந்த இந்த இதில் வந்து எங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த இயக்குனர் இசையமைப்பாளர் தயாரிப்பாளருக்கு நன்றி அடுத்ததாக நம்ம பேச கூப்பிட போகிறவரும் ஒரு லிரிசிஸ் தான் விக்னேஷ் அவர்கள் பிளீஸ் பிரசன்ட் மீடியா பீப்புள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ ஒரு தடவையாவது இந்த ஸ்டேஜ் ஏறிட மாட்டோம்னு ஆசைப்பட்டேன் ரெண்டாவது தடவை ஏறிட்டேன் ஸோ சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா இதே பிரசாத் லேபில் நான் வேலை கேட்டு வந்திருக்கேன் இதே பிரசாத் லேபில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூடியூப் சேனலுக்காக கேமரா
ஒன்று ஆப்வியஸாக என்னோட நண்பன் சித்துகுமார் ஸோ அடுத்து நான் எப்படி ஒரு ரெண்டு படம் பண்ணேன்னா மூணாவது படம் வந்து இவர் சித்துவோட படமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு அடுத்தடுத்து லைனப்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அடுத்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அடிக்கடி டிஸ்கஸ் பண்ணிப்போம் சித்து மச்சான் தான் கூப்பிட்டுப்போம் ஸோ மச்சான் ஒரு ல நிறைய சாங் பண்ணுறோம் எனக்கு வந்து உங்க கூட ஒரு லவ் ஃபெயிலியர் ட்ராக் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு படத்தில் இருந்தே எனக்கு ஆசை ஒரு லவ் ஃபெயிலியர் ட்ராக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா ரெண்டு பேரும் மியூச்சுவலாக அவங்க அவங்க பிரேக்கப் பார்த்துருக்கோம் ஸோ நான் இருக்கேன் வாப்பா நான் இருக்கேன் வாப்பான்னு இருந்திருக்கோம் ஸோ ஒரு பரவாயில்ல எங்கள் ரெண்டு பேரும் இப்போ பொண்டாட்டியோடு வந்திருக்கோம் சரி அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு லவ் ஃபீலர் ட்ராக் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டோம் அந்த ஆசை எனக்கு நிறைவேறின படம் வந்து தீராக்காதல் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு டிராக்டர் அவர்களுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் இந்த படத்தில் இன்னொரு ஜாலியான விஷயம் என்னென்னா எனக்கு வந்து இவர் ஜெய் சாரோட படத்தில் ஒர்க் பண்ணுறது ஏன் அப்படின்னா நம்ம யாராக இருக்கட்டுமே இவர் அஜித் சாராக இருக்கட்டும் விஜய் சாராக இருக்கட்டும் அவங்க ஒரு பாட்டு பார்க்கும்போது இந்த பாட்டில் நான் இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசைப்படுவோம் இல்லை ஒரு காமன் பீப்புளாக ஸோ அந்த மாதிரி நான் ஒரு ரெண்டு பாட்டுக்கு ஆசைப்பட்டிருக்கேன் ரெண்டுமே ஒரே படத்தில் வர பாட்டு என்னென்னா ஒரு தேவதை இன்னொன்று ஏதோ செய்கிறாய் ஸோ ஐயோ என்ன பாட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந் இவர் வந்து நம்ம இந்த ஜென்ரேஷனோட மோகன் சார் மாதிரி வெரி லக்கி வித் சாங்ஸ் கண்கள் இருண்டாலாக இருக்கட்டும் எத்தனை பாடல்கள் இதுவரையாக இருக்கட்டும் ஸோ இட்ஸ் வெரி வெரி லக்கி வித் சாங்ஸ் அவருக்கு நம்மளும் வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ட்ராக் பண்ணுங்கிற ஆசை எனக்கு எப்பயுமே இருந்தது அந்த ஆசை எனக்கு வந்து இந்த படத்தில் மூணு தடவை நிறைவேறிடுச்சு ஒரு மூணு பாட்டு பண்ணிட்டு இந்த படத்தில் ஸோ அடுத்து வந்து நான் ஒரு பெரிய தொலைக்காட்சியில் வந்து ஷோ டேரக்டராக இருந்தேன் அப்போ நான் டேரக்ட் பண்ண ஃபஸ்ட் ஹீரோயின் வந்து ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் மேம் ஸோ அவங்களும் அகின் இந்த ஃபிலிமில் ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னு இன்னொரு சந்தோஷம் அப்புறம் இந்த மாதிரி நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க இவர் அப்துல் பிரதர் சிவதா மேம் நிறைய பேரோட நான் ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்கேன் ஒரு படத்தில் இவங்கெல்லாம் இருக்கிற படம்னா கண்டிப்பாக நல்லா இருக்கும்ப்பா அந்த மாதிரி ஒரு படத்தில் ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எல்லாமே எனக்கு இந்த படத்தில் நடந்துச்சு இந்த படத்தில் நான் எழுதின பாட்டு அப்படின்னு நான் சொல்கிறத தாண்டி நான் அஞ்சு பாட்டை பற்றியும் பேசணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அது அதுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து உசுராங்கோட்டில் எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு லிரிசிஸ்ட்டு அதை தாண்டி என்னோடய அண்ணன் அப்படின்னா மோகன் ராஜா அண்ணன் ஸோ அவரோட பாட்டில் எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு பாட்டாக உசுராங்கோட்டில் வந்து எப்பயுமே இருக்கும் நான் டெய்லி போட்டு கேட்குற ஒரு சாங் என் குழந்தை வந்து எப்படின்னா என்னோடய சாங் மட்டுமே கேட்குற அளவுக்கு நான் ட்யூன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் டிவி யூடியூப் போட்டாலே அப்பா பாட்டு ஒரு மரமா கேளுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வா சரிப்பா அந்த வாழ் பாட்டி பாட்டு போனங்க வாங்க ஆடுவோம் நம்ம அப்படின்னு இந்த உடம்பு வச்சுட்டு ஆடலாம் முடியாதுமா நீ தனியாக ஆடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தைக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு அந்த பாட்டு ஸோ இவங்க அனுராதா அவர்களுக்கும் கக்ராஜ் அண்டு இதே படத்தில் மற்ற மூணு பாடல்கள் சொல்லாட்டி அதுக்கப்புறம் ஒத்தையாக ஒரு கனவு இந்த மூணு பாட்டு நான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ இந்த மூணு பாட்டை என்னை நம்பி திருப்பி திருப்பி நம்பி என்னை கொடுத்ததுக்கு டைரக்டர் அவர்களுக்கு நான் பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்து ரொம்ப மெச்சூர்டாக ரொம்ப அழகாக எல்லாராலையும் கனெக்ட் பண்ணி வெளியே சொல்ல முடியாது நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டோன்னு ஆனால் கண்டிப்பாக கனெக்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு ஃபிலிமாக இருக்கும் ஸோ விஷ் த டீம் ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க்யூ உங்க இசை மட்டும் இல்ல நீங்களும் பேசணும் சொல்லி சித்துகுமார் அவர்களே சில வார்த்தைகள் பேசுமாறு அழைக்கிறோம் பத்திரிகை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் அண்ட் மை பிலவ் டீம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ நைஸ் மீட்டிங் ஆல் யாரையுமே நேரில் பார்க்கறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல அப்படியா ஸோ ஸோ நைஸ் டு மீட் யூ ஆல் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு தீரா காதல் இந்த மூவி எனக்கு அமையிறதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு திங்க் மியூசிக்கில் சந்தோஷம் இருக்குது ஏன்னா அவர் மூலமாக தான் எனக்கு ரோஹின் பிரதர் அறிமுகம் ஆனாங்க அண்ட் ரோஹின் ரோக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் ஃபார் ட்ரஸ்டிங் மீ அண்ட் கிவிங் திஸ் மூவி அண்ட் லைக் லைக்கா மாதிரி ஒரு ப்ரொடக்ஷனில் ஒர்க் பண்ணுறதுல ரொம்ப ப்ரௌட் அண்ட் ஹாப்பி அண்ட் லைக் ஒரு அவர் சொன்ன விக்னேஷ் சொன்ன மாதிரி ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு மெச்சூரான ஸ்கிரிப்ட் ஆக்சுவலாக ஒரு மிட் தேர்ட்டீஸில் ஒரு நடக்கிற ஒரு 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 சின்ன மூமெண்ட் அண்ட் சில பேர் அந்த மூமெண்ட்டை வந்து கிராஸ் பண்ணி வந்திருப்பாங்க இந்த படம் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு லைக் அதை திருப்பி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு வந்து இது ஒரு ஹெட்ஸ்அப் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இட்ஸ் லைக் அ வெரி நைஸ் ஃபீல் குட் மூவி அண்ட் இந்த மூவியில் என் கூட ட்ராவல் பண்ண என்னோடய லைக் சக டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருக்கும்
அவர் வந்து என்னோட போர்ஷன் மட்டும் தான் கொடுத்தாரு படிச்சு பார்த்துட்டு எனக்கு பகிர்ந்துச்சு ஐயோ இது பண்ணோம்னா நம்ம அதாவது நீங்க சொல்லுங்க எக்ஸ்ட்ராவா இஃப் யூ ஆட் கொஞ்சம் பயந்த நான் ஃபர்ஸ்ட் பண்றதுக்கு பட் அதுக்கப்புறம் அதுல ஒரு சேலஞ்ச் தெரிஞ்சது பிளஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஆட்கள் இந்த மாதிரி நிறைய பேரை நம்ம கண்டிப்பா கடந்து வந்திருப்போம் லைஃப்ல ஸோ அது அது அதை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்றப்போ அது ஒரு அவேர்னஸாகவும் இருக்கும்னு நான் நம்பினேன் ஒரு ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு அதை பார்த்து இந்த மாதிரி நீங்க சொல்லுங்க அது எக்ஸ்ட்ரா என்ன சொல்லுவோம் பட் ரொம்ப நன்றி எனக்கு இங்க ஜெய் பிரதர் வெரி நிறைய படங்கள் பிக் ஃபேன் ஆஃப் யூ அண்ட் சிவதா சிவதா நானும் ஆக்சுவலி ஒரு படம் பண்ணியிருக்கோம் பட் இரவாக்காலம் எஸ் ஸ்டில் வெயிட்டிங் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு அஃப்கோர்ஸ் ரோஹின் அதுக்கப்புறம் ஐஸ்வர்யா ரொம்ப நன்றி ரொம்ப டஃப்பான சீன்ஸ் ரொம்ப ரிஹர்ஸ் பண்ணி ரொம்ப கோஆப்ரேட்டாக இருந்தது ரொம்ப நன்றி ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் லைக்கா ப்ரொடக்ஷன்ஸ்க்கு மிகப்பெரிய நன்றி யார் கூட நடிக்கல என்னோட சீன்ஸ் எல்லாமே ஐ திங்க் இட்ஸ் ஒன்லி வித் ஐஸ்வர்யா ரோஹின் டைரக்டர் வில் சே மோர் அபவுட் தட் அடுத்ததாக நம்ம பேச கூப்பிட போற பாத்தீங்கன்னா எல்லார் லைஃப்லயும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருப்பாங்க அதே மாதிரி த்ரூ அவுட் தி மூவில ஒரு கூலஸ்டா ஃப்ரெண்டா நினைச்சிருக்க அப்துல் அவர்களே சில வார்த்தை பேச மாதிரி அழைக்கிறோம் பேச கூப்பிடுவாங்கன்னு தெரியாது சரி கீழே உட்கார்ந்துட்டு அப்படியே வழக்கம்போல போயிடலாம் தான் நினைச்சேன் ரோஹின் சாருக்கு வந்து சாரி என் பேர் அப்துல் லீ ரோஹின் சாருக்கு வந்து மூணாவது படம் அவரோட மூணாவது படம்லயும் நான் மூணு படத்துலயுமே நான் இருக்கேன் ஸோ ஐம் ஹாப்பி ஒர்க் பண்ணுற நிறைய டேரக்டர்ஸ் திருப்பி கூப்பிட்றது வந்து நான் ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஆர்டிஸ்டாக இருக்கேன்றது ரொம்ப சந்தோஷம் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் மேம் அண்ட் சிவதா ரெண்டு பேருமே வந்து க்ரஷ்பிரேஷன் சொல்லலாம் இந்த வார்த்தையை நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்களா தெரில க்ரஷ் ப்ளஸ் இன்ஸ்பிரேஷன் ரெண்டு பேரோட ஆக்டிங்கும் சரி அவங்களோட ஜேர்னியும் சரி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அண்டு ஜெய் சார் வந்து எனக்கு இப்போ நான் வந்து நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போதுன்னு சொன்னால் அவரோட வயசு அதிகம் காட்டுற மாதிரி இருக்குமான்னு பயமாக இருக்குது ஆனால் எனக்கு உண்மையாகவே அவரை ஸ்கூல் படிக்கும்போது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட்டில் நான் வந்து அந்த பாத்ரூமில் அழுகிற சீன்லாம் நானே இமிடியேட்லாம் பண்ணியிருக்கேன் பாத்ரூமில் உட்காந்து அழுதுலாம் பார்த்துருக்கேன் அந்த மாதிரி அது வாழ்க்கையில் இப்போ நிறைய நடக்குது நான் இன்ஸ்பிரேஷனாக பார்த்த பிரமிச்சு பார்த்த நிறைய பேர் கூட நான் நடிச்சிட்ருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்டு முன்னாடி வெறும் மேக்ஸிமம் என்னோடய ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் இருக்கும் மேபி நீங்கள் இரும்பு துறையில் பார்த்துருப்பீங்க மெரிசலில் நான் யாருன்னே நிறைய பேர் தெரியாது நிறைய படங்கள் நான் நடிச்சிருக்கேன் பட் இப்போது ஃப்ரெண்டாக த்ரூ அவுட்டாக நடிக்கிற சான்சஸ் இப்போது வர நான் சூஸ் நான் சூஸ் பண்ணல என்னையே சூஸ் பண்ண ஸ்கிரிப்ட் எல்லாத்துலேயுமே அந்த மாதிரி ரோல்ஸ் நிறைய கிடச்சிட்டு இருக்கு ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் மேம் கூட கூட ஐம் டூயிங் ஒன் அதர் ஃபிலிம் ஸோ ஐம் வெரி கிளாட் டு பியர் வெரி ஹாப்பி டு பியர் அதான் முன்னாடி லிரிக்ஸ் சொன்ன மாதிரி இந்த படத்தில் நீங்கள் ரிலேட் பண்ணிக்கிற நிறைய விஷயம் இருக்கும் ஆனால் நான் ரிலேட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வீட்டில் யார்டையும் சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி ஐ மீன் It's a very beautiful film. Please tell us about it. And thank you so much for media, Patrick Kalevi. Thank you so much for Patrick Kalevi. Now, there are many people who are very happy to take care of the people. I'm very happy. If you have a great story, you are very happy. I think you should come to this film. Thank you so much. Who are we talking about? 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 Who are we ஸோ இந்த படத்தில் எனக்கு வேலை செய்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த எங்கள் டேரக்டர் ரோஹின் வெங்கடேஷ் எனக்கு ரொம்ப மிகப்பெரிய நன்றி எங்கள் காஸ்ட் ஜெய் சார் ஐஸ்வர்யா சிவதா ரிதி அவங்களுக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி ஜெய் சார் கூட எல்லாம் ஒர்க் பண்ணும்போது இட்ஸ் ஓகே ஒரு பெரிய நடிகர் கூட ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்ற அந்த ஃபஸ்ட் டேவே அந்த இதை எடுத்துட்டார் வந்தோடனே ஒரு ஓகே நம்ம ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக லைக் ஓகே நமக்கு எந்த ஒரு டென்ஷனும் இல்லாமல் அந்த மாதிரி வேலை பண்ணுற மாதிரி அது சிவதா கூட நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு அதே கண்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் ரொம்ப கம்ஃபர்ட் அவங்க வந்து ஃப்ரேமில் வந்தாலே ஓகே இந்த ஷார்ட் நம்ம ஒரு மாதிரி யோசிச்சுருப்போம் இப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணால் எனக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கணும் பார்த்தா அதோட ஒரு நூறு மதங்கு நூறு மடங்கு எக்ஸ்ட்ராவாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ஓகே அந்த பிரமிப்பிலே அதே கண்கள்லேயும் அந்த பிரமிப்பு இருந்துச்சு இப்போ தீரா காதல்லையும் அந்த பிரமிப்பு இருந்துச்சு ஐஸ்வர்யா அவங்க அவங்களும் ஷி மேட் லைக் இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் அது எல்லாமே பார்க்கும்போது ஓகே நம்ம 
கரெக்டாக காஸ்ட் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வேலையும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அது நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் இந்த படத்தில் அதுக்கப்புறம் இந்த மியூசிக் ரொம்பவே எனக்கு பிடிச்சிருந்தது இந்த படத்தில் அதை ஷூட் பண்ணுறதுக்கு அந்த மியூசிக் நல்லா இருந்தால் நம்ம அது அது கேட்டு கேட்டு அதுக்கப்புறம் அது விஷுவலைஸ் பண்ணி அதை ஷூட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு நல்லா இருக்கும் ஸோ தேங்க்ஸ் டு சித்து ஃபார் த வண்டர்ஃபுல் மியூசிக் அப்புறம் என்னோடய ஃபேவரட் கேரக்டர் அம்ஜத் இந்த படத்தில் எனக்கு ரொம்பவும் பிடிச்ச கேரக்டர்னால் அம்ஜத் கேரக்டர் அது எப்போ டிஐலாம் பண்ணும்போதுலாம் நாங்கள் ஒரு ரீல் மாற்றி மாற்றி ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் வேலை பண்ணிட்டே இருப்போம் எப்போல்லாம் அந்த ரீல் நான் இப்போது அம்ஜத்தோட கேரக்டர் வரும்போது அதை பார்த்தா அதில் எனக்கும் சரி என் கலரிஸ்ட்டுக்கும் சரி இந்த இந்த டைமில் நான் கலரிஸ்ட்டுக்கும் தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கணும் எங்கள் கலரிஸ்ட் பிரசாத் வந்து இஸ் டன் அ வண்டர்ஃபுல் ஜாப் அதனால தான் இந்த விஷுவல்ஸும் அப்படி இருக்குது அதே மாதிரி என்னோடய அசிஸ்டன்ஸ் தினேஷ் தனுஷ் அப்புறம் அருண் அப்புறம் அன்பு இவங்க எல்லாம் என் கூட ஒர்க் பண்ணதால் தான் ஐ எம் ஏபிள் டு கிவ் த அவுட் புட் அது இல்லாமல் இந்த முக்கியமாக நான் சொல்லணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தது வந்து ஆஸ் அ கேமராமேன் எனக்கு வந்து டேரக்டர் வந்து அவ்வளோ ஃப்ரீடம் கொடுத்தார் நாங்கள் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் எவ்வளோ விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணி இப்போ லொக்கேஷன் போனோம்னா ரெண்டு வாட்டி ரெக்கீப் பண்ணும் ஒரு லொக்கேஷன் ரெக்கீப் பண்ணும் ஒரு டெக் ரெக்கீப் பண்ணும் ஸோ மச் ஆஃப் லைக் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் வந்துட்டு வந்து தட் ஸோ அதனால தான் லைக் வி ஆர் ஏபிள் டு கெட் த விஷுவல்ஸ் ஆல்சோ பிகாஸ் ஒரு நாள் போவோம் திருப்பியும் இன்னொரு நாள் போயிட்டு இந்த மணி இத்தனை மணிக்கு இந்த ஷார்ட் எடுக்கணும் அத்தனை மணிக்கு அந்த ஷார்ட் எடுக்கணும் இந்த பீச்சில் இந்த ஷார்ட் இந்த பீச்சில் இத்தனை மணி நேரத்தில் பண்ணணும் இந்த பீச்சில் இத்தனை மணி ஸோ எங்கனாலுமே ஒரு ஒரு ஃப்ரீடம் இருந்தது இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஆனால் நிறைய இடத்துல ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் பட் எனக்கு ரோஹின் கூட ஒர்க் பண்ணுற அளவுக்கு எங்கேயுமே ஒரு கன்ஃபர்ட் கிடையாது கிடையாது நிறைய இடத்துல போனால் நிறையா சண்டை வரும் அது இதெல்லாம் பட் ஆனால் இங்கே மட்டும் ரோஹின் கூட வேலை பண்ணால் ஓகே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஓகே தமிழ் படம் ஒர்க் பண்ண ரோஹின் கூட ஒர்க் பண்ணால் அந்த ஒரு கம்ஃபர்ட் இருந்தது அந்த கம்ஃபர்ட் கொடுத்ததுக்காக ரோஹின் கூட ரொம்ப நன்றி அப்புறம் லைக்கா ப்ரொடக்ஷன்ஸ்க்கு நன்றி ஸோ அனைவருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ அடுத்ததாக நம்ம கூப்பிட போகிறவங்க யாரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் ரொம்ப கியூட்டாக ரொம்ப கியூட்டான சாங் இருக்கட்டும் ரொமான்டிக் சாங் இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் ரொம்ப அழகாக கொரியோகிராஃப் பண்ணியிருக்க ராதிகா அவர்களை சில வார்த்தை பேச மாதிரி அழைக்கிறோம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஸோ தீரா காதல் பற்றி சொல்லணும்னா நிறைய தீரா கதைகள் இருக்குது ஸோ ஒண்டர்ஃபுல் மூவி ஃபஸ்ட் டைம் வந்துட்டு ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து கால் பண்ணாங்க தமிழ் சிலையில் மேனேஜர்லாம் டேரக்டர் மீட்டிங் கூப்பிட்டாங்க எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஏன்னா ரோஹின் சார் கூட திருப்பி ஒர்க் பண்ண போகிறேன் ஆல்ரெடி பெட்டர் மாஸ் ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ வெரி கம்ஃபர்டபுள் டேரக்டர் ஸோ திருப்பி பயங்கர சந்தோஷமாக போனேன் அதுலேயும் ஜெய் சார் அண்ட் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் மேடம்னு ஒன்றும் பயங்கர சந்தோஷம் ஏன்னா ஒண்டர்ஃபுல் டான்ஸஸ் ரெண்டு பேருமே ஸோ ஒரு கோரியோகிராஃபருக்கு வந்து ஒரு பெரிய கிஃப்ட் மாதிரி இந்த மாதிரி ஹீரோ ஹீரோயின் கிடைக்கும் போது ஆஹா செம்ம சாங்கு சூப்பராக ஆட வச்சிடலாம் நிட்டு சாங்கு அப்படின்னு நினச்சிட்டு அப்படியே போனேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங் சார் கூட உட்கார டேரக்டர் சார் கூட மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி சாங்லாம் போட்டு காமிச்சார் ஓகே சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங்கில் ஒரு ரெண்டு ஸ்ட்ரிக்டான கண்டிஷன் சொன்னார் மாஸ்டர் இந்த படத்தில் டான்ஸே இருக்கக்கூடாது மாஸ்டர் அப்படின்னு நெஞ்செலாம் விடுச்சிருச்சு என்னது டான்ஸே இருக்கக்கூடாது ஓகே அதுக்குள்ள கொஞ்சம் தேத்தி அப்படி கொஞ்சம் தேடி ஓகே ஓகே சார் மாண்டேஜாக சூப்பர் பண்ணல மாஸ்டர் இன்னொரு ஸ்ட்ரிக்ட் கண்டிஷன் மாஸ்டர் அந்த ஹீரோ ஹீரோனி தொடவே கூடாது ஆ என்னது ஹீரோ ஹீரோனி தொடவே கூடாது ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரிக்ட் கண்டிஷனும் டேரக்டர் சார் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டாக சொல்லிட்டார் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரொம்ப வந்துட்டு கஷ்டப்பட்டு அந்த பாட்டை எடுத்தோம் ரொம்ப ஈஸியான சாங் அந்த ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு விட்டு ஏன்னா இந்த ரெண்டு ரூல்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணுறது அவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஸோ அந்த ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது ஜெய் சார் கூடயும் இஷூ கூடயும் ஒர்க் பண்ணது ஏன்னா ரெண்டு பேருமே அவ்வளோ ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஆக்டர்ஸ் நம்ம எப்படி சொல்கிறது புள்ளி வச்சா போதும் அவங்க கோலம் போட்டு முடிச்சிருவாங்க அதனால நம்ம ஒன்றுமே சொல்ல வேண்டாம் இதானுங்க அப்படின்னு சொன்ன போதும் அவங்க முடிச்சுட்டு வந்துடுவாங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்கிரிப்ட்டு சார் சொல்லும்போது தான் எனக்கு புரிஞ்சுது இது எவ்வளோ ஒரு காம்ப்ளிகேட்டாக இருக்கும் இதை எந்த இடத்துலையுமே வந்துட்டு ஒரு 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 பாயிண்ட் தாண்டினா கூட அது வேறு மாதிரி போய் இதாகிடும் மாஸ்டர் அதனால் ரொம்ப நம்ம கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும் இந்த சாங் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதை கரெக்டாக பண்ணி முடித்தோம் ஸோ கண்டிப்பாக இது ஒரு பெரிய ஹிட் ஆகும் அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் எவ்ரி ஆல் த டீம்
சொன்னபடியே கொடுத்துருக்காரு கதை திரைக்கதையிலையும் என் பேரை போட்டு வசனம்னு தனித்து போட்டு ஏன்னா இங்கே தமிழ் சூழலில் இது ரொம்ப அரிதாக தான் நடக்கிற விஷயம் வெற்றிமாறன் ஸ்டார்ட் இரண்டாவது அலையில் வெற்றிமாறன் ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சார் இப்போ ரஞ்சித் ஃபாலோ பண்ணுறாரு ஸோ இந்த இதுக்காக நான் ரோஹினுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அடுத்து இந்த கதையை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா பூஜையில் உங்கள் கதையாக டேரக்டர் கதையாக அப்படின்லாம் நிறைய கலாட்டா இது எல்லோருடைய கதை தான் ஏன்னா இங்கே எல்லா மனிதனுக்கும் சொல்லாமல் ஏதாவது ஒரு காதல் இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது கண்டிப்பாக இருக்கும் எல்லாருக்கும் அந்த காதலியை என்னைக்காச்சும் ஒரு ஒரு வரை பாத்திர மாட்டோமாங்கிற ஏக்கம் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதெல்லாம் இந்த படத்தில் வருது இப்போ இந்த யூடியூப்பில் நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ் போட்டிருந்தப்போ நிறைய பேர் என்ன சொன்னிருந்தாங்கன்னா இது நைன்டி சிக்ஸு சில்லுன்னு ஒரு காதல்லாம் இது அந்த மாதிரி படம் கிடையாது வெறும் காதலின் மெமரிஸில் மட்டும் இருக்கிற படம் கிடையாது ஏன்னா இது ஒரு தற்கால பிரச்சனையில் சொல்லியிருக்கோம் இந்த எக்ஸ்லவர் மீட்டு அப்படி இப்படி முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எக்ஸ்லவர் மீட்டுங்கள்லாம் ஒரு விஷயமே கிடையாது ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணாங்கன்னா கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாங்க அது எங்கேயோ பாம்பேலேயோ டெல்லியிலேயோ இருக்கும் அதுக்கு பிறகு எண்பது வயசில் தான் அவங்கள எங்கேயாவது பார்ப்போம் இப்போ இந்த சமூக ஊடகம் மொபைல் வாட்ஸ்அப்லாம் வந்த பிறகு இன்றைக்கி இருக்கிற ஜென்ரேஷன் ப்ரெசென்ட் லவ்வரோட டச்சில் இருக்காங்களோ இல்லையோ மனைவியோட டச்சில் இருக்காங்களோ இல்லையோ எக்ஸ் லவ்வரோட எல்லோரும் டச்சில் இருக்காங்க ஏன்னா இப்போ நான் கிளம்பி வர்றப்ப என் பையன்கிட்ட அவனுக்கு இருபத்தி ரெண்டு வயசு ஆகுது என்னடா படம் ஓடிடுமா அப்படின்னு அப்படியே கிட்ட வந்து என் தோளில் கை வச்சான் லவ் டுடே நாங்கள் தான் ஜெயிக்க வச்சோம் இதையும் நாங்கள் ஜெயிக்க வைப்போம் போங்க அப்படின்னா இது என்னடா மேரேஜ் ஆகி எக்ஸ்லவர் மீட்டு பத்த கதை தானே வருது இதெல்லாம் நாட்டு நடப்பு தெரியாமல் இருக்கீங்க இங்கே கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே ஒவ்வொருத்தனுக்கும் எத்தனை எக்ஸ்லவர் தெரியுமா அப்படிங்கிறான் ஸோ இந்த கதை வந்து இந்த ஜென்ரேஷனோட கண்டிப்பாக ஒரு கனெக்ட் ஆகக்கூடிய கதை இந்த கதை நாங்கள் பேச ஆரம்பித்த பிறகு ரொம்ப குயிக்காக அடுத்தடுத்து உடல்நிலை சரியில்லாமல் எங்கள் அம்மாவும் அப்பாவும் இறந்தாங்க அந்த டைமில் நான் வாழ்க்கையில் பல விஷயங்களில் நம்பிக்கை இழந்தேன் மருத்துவர்கள் மேலே நம்பிக்கையை இழந்தேன் பணத்தின் மேலே நம்பிக்கையை இழந்தேன் மனிதர்களின் மேலே நம்பிக்கை இழந்தேன் ஆனால் இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் நான் நம்பிக்கை இழக்காத ஒரே விஷயம் இந்த தீரா காதல் படத்தின் கதையின் மேல் வைத்திருந்த நம்பிக்கை இடையில் எத்தனையோ கதைகள் பேசினோம் ஆனால் இந்த படம் கண்டிப்பாக அனைவரும் தங்களை ரிலேட் பண்ணிக்கக்கூடிய படமாக இருக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக ஓடும் நம்பினோம் தொடர்ந்து பயணித்தோம் இதே கதையில் மீண்டும் மீண்டும் அது இப்பொழுது ஜெய் ஐஸ்வர்யா ராஜே சிவத்தா நடிப்பில் ஏன்னா அந்த கதைக்கு பேசினப்பெல்லாம் யாருன்னு அடையாளம் இல்லாமல் பேசிகிட்டு இருந்தோம் மேங்களூரில் ஆரண்யா ரவா தோசை சாப்பிட்ணுமா மைசூர் மசாலா தான் அதுக்கெல்லாம் சண்டை போட்டிருக்கோம் நானும் ரோஹினும் நான் ரவா தோசை வைப்பேன் எனக்கு ரவா தோசை பிடிக்கும் ரோஹின் மைசூர் மசாலா தோசை இந்த டைமில் ஒய்ஃப்லேருந்து ஃபோன் வரும் வரலையா சாப்பிட்றதுக்கு இரு நாங்கள் இங்கேயே மைசூர் மசாலா தோசைவா ரவா தோசைன்னு ஒரே சண்டை போயிட்டுருக்கு இந்த மாதிரி அந்த கதையில் ஒவ்வொன்றும் எழுதுறதுக்கும் ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக ரொம்ப டைம் கொடுத்து ஒர்க் பண்ணோம் இப்போ அந்த அவுட்புட் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு எல்லோரும் ரொம்ப அற்புதமாக நடிச்சிருக்காங்க அந்த மூணு பேருக்கும் உள்ள நடக்கிற அந்த ஒரு ஒரு மனஸ் மன அழைப்பாய் நிகழ்வுகள் நிறைய இந்த படத்தில் இருக்கும் அதை அவங்க ஆர்டிஸ்ட் சரியாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது நம்ம எழுதுனதோட பலன் போய் சேராது அந்த வகையில் விஜய் ஜெய் ஐஸ்வர்யா மேம் சிவத்தா எல்லாருமே வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க படம் ஃபுல்லாக அவங்க நல்லா பண்ணியிருந்தாலும் இப்போ ஒரு பொண்ணு அழகாக இருக்குன்னு எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சாலும் ஒரு பர்டிகுலர் மூமெண்ட்டில் ரொம்ப அழகாக இருப்பாங்க அப்படி செயினை தூக்கி இப்படி வச்சுக்கிட்டு பேசுகிறப்ப இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் மூமெண்ட்ஸில் அழகாக இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இந்த படம் ஃபுல்லாக அவங்க நல்லா நடித்திருந்தாலும் சில காட்சிகளில் அவர்களின் நடிப்பை கண்டு வியந்தேன் குறிப்பாக ஜெயிட்ட இந்த பாட்டில் பார்த்துருப்பீங்க உனக்கு வந்தனாவை பிடிக்குமா என்ன பிடிக்குமான்னப்போ அந்த முகத்தில் ஒரு சின்ன தடுமாற்றம் அந்த தடுமாற்றத்தை நான் ரொம்ப ரசித்தேன் அப்புறம் ஐஸ்வர்யா மேம் கிளைமேக்ஸ் சீனில் வந்து செமையாக நடிச்சிருப்பாங்க அதில் நாங்கள் ஸ்கிரிப்டில் எழுதாத ஒரு விஷயம் அந்த டைலாக்கை பேசிகிட்டு இருக்க எப்பயும் டக்குன்னு நடுவில் குரல் உடஞ்சி அழுகையினால் குரல் உடஞ்சி ஒரு வார்த்தையை முழுங்கிட்டு திருப்பி பேசுவாங்க செம கிளாஸாக பண்ணியிருந்தாங்க அதெல்லாம் நான் ரோஹின்ட்ட சொல்லியிருக்கேன் ஷோத்தா மேம் 
அது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஆக்சுவலாக அந்த சீன் ஷூட் பண்ணப்போ ஆரியபுரத்தில் நான் பார்த்தேன் அந்த ஜெய் வீட்டுக்கு வந்து தயார் பண்ணுறப்ப குழந்த அப்பாண்டு வெளியே போகிறப்ப கையை இறுக்கமாக பிடிச்சிட்டு பேசுவாங்க ஸோ அந்த கையை இறுக்கமாக பிடிச்சிட்டு பேசுகிறப்ப ஒரு முகம் வரணும் அந்த ஃபோர்ஸாக பிடிச்சிருக்கேன் அந்த ஃபோர்ஸ்னஸை முகத்தில் கொண்டு வந்து பேசினதை ரசித்தேன் இந்த மாதிரி எல்லாருமே இந்த படத்தில் இன்பாமட அப்துல்லோட காமெடி இங்கே அவர் பேசின அன்னைக்கு ஒரு காதலி எப்போதும் காதலியாகத்தான் இருக்க முடியுங்கிறது தான் வைரலாக போகுது அதனால் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த கதையை நல்லபடியாக கொண்டு போய் சேர்த்துருக்காங்க சமீபத்தில் பிரணய விலாசன்னு ஒரு மலையாள படம் வந்தது அந்த படத்தில் பொண்ணு கேட்பா அவங்க அம்மாட்டையும் அப்பாட்டையும் நீ கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி யாரையாவது காதலிச்சுருந்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு அடுத்த சீனு ரெண்டு பேரும் பெட்டில் ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் படுத்துருப்பா ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் திரும்பி விட்டு ஏதோ யோசனையில் இருப்பாங்க இந்த படம் பார்த்து விட்டு வந்தும் நிறைய தம்பதிகள் அதே மாதிரி ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் திரும்பி கொண்டு யோசனையில் இருப்பார்கள் நன்றி வணக்கம் அடுத்ததாக நம்ம பேச சொல்ல போகிறவங்க பார்த்தீங்களா நடிக்கிறாங்களா இல்லை இந்த ரோல்லே வாழ்கிறாங்களான்னு தெரியாது அந்த அளவுக்கு பிக்சர் பர்ஃபெக்டாக பத்து பொருத்தமும் பக்காவாக இருக்க மாதிரி உள்வாங்கி அவ்வளோ அழகாக அந்த கேரக்டர் வந்து நமக்காக டெலிவர் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த வருஷத்தோடைய அவங்க லைனப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட்லேருந்து இன்னொரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் எந்த சாயலும் இல்லை ரொம்ப வித்தியாசமான சாய்ஸ் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட்ஸ்லேருந்து நமக்கு டிரைவர் ஜமுனா கிரேட் இண்டியன் கிச்சன் ரன் பேபி ரன் சொப்பன சுந்தரி இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸில் ஃபரானா வரைக்கும் எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸுக்குமே ஒரு ப்ராஜெக்ட்லேருந்து இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் வேரியேஷனை கொடுத்து பின்னி எடுத்திருக்காங்க ஸோ இந்த படத்தில் ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டான ஒரு லவ் ஸ்டோரி ரொம்ப மெச்சோர்டான ஒரு லவ் ஸ்டோரி ரொம்ப மெச்சோர்டான ஒரு ஆக்டிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஐஸ்வர் ராஜேஷ் மேம் ப்ளீஸ் ஷேர் ஃபியூ வர்ட்ஸ் வித் அஸ் ப்ரெஸ் மீடியா நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே வணக்கம் எனக்கு நிறைய வாட்டி உங்களை மீட் பண்ணதில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தீரா காதல் எல்லா கதைகளுக்கு பின்னாடி ஒரு கதை இருக்கும் அந்த மாதிரி தீரா காதல் பின்னாடியும் வந்து எனக்கும் ரோஹினுக்கும் ஒரு பெரிய கதை இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ட்ராவல் ரோஹினோட இந்த கதைக்கு ஏன்னா இது ரொம்ப ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு கதை எல்லாருக்குமே ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸில் வந்து டக்குன்னு ஓகே சொல்லுவாங்களா அப்படின்னு கொஞ்சம் எல்லாருமே கொஞ்சம் யோசிச்சு யோசிச்சு தான் இது பண்ணாங்க அப்போ என்னோட நண்பர் ரொம்ப வருஷமாக எனக்கு ஃப்ரெண்டாக இருந்த தமிழ்குமரன் லைக்காவில் அவர் தான் இப்போது ஹெட்டாக இருக்கார் ஸோ அவருக்கு நான் நிறைய கதைகள் அமிச்சேன் ஒரு நாலஞ்சு கதைகள் அம் அம் அமிச்சிட்டு அவருக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பிடிச்சது வந்து ரோஹினோட கதை அப்போ டைட்டில் வைக்கல ஒர்க்கிங் டைட்டிலாக தான் இருந்தது அந்த ஃபோன் நான் பாண்டிச்சேரியில் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஃபோன் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் டென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எனக்கு தமிழ் அவ்வளோ லேட்டாக தமிழ் சார் எனக்கு ஃபோனே பண்ண மாட்டார் திடீர்னு ஃபோன் பண்ணவோன்னே என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதறி அடித்து ஃபோன் எடுத்து சார் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு நீ ஒரு கதை அமிச்சு நான் அது படித்தேன் சார் நான் நாலு கதை அமிச்சு எது சார் அப்படின்னு இல்லை இல்லை அந்த அந்த லவ் ஸ்டோரி ஒன்று அமிச்சிங்க நீங்கள் ட்ரையாங்கிள் லவ் ஸ்டோ ஐ மீன் ஒரு டீட்டெயிலாக சொல்ல முடியாது அந்த அந்த கதை படித்தேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னாரு யார் இந்த டைரக்டர் அப்படின்னா ரோஹின் சார் உடனே கனெக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னாரு சார் டைம் டென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லெவன் ஆகுது சார் என்ன சார் இந்த இந்நேரத்தில் அப்படின்னே இல்லை இல்லை நீ கனெக்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ நான் ரோஹின்க்கு ஃபோன் அடித்தா ரோஹின் அதே மாதிரி எதுக்கு இந்த டைமில் இவங்க ஃபோன் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் ஏதாவது எமர்ஜென்சி ஆச்சு நான் ஒன்றும் இல்லை லைக்காலேருந்து உங்ககிட்ட பேசணும் அப்படின்னு சொன்னேன் இன்னும் இருக்குது ஆமாம் என்ன பேசணும் தெரியல அப்படின்னு சொன்னோடனே நான் கனெக்ட் பண்ணி விட்டேன் கனெக்ட் பண்ணி உடனே அவர் புகழ்ந்து தள்ளிட்டார் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் தமிழ் சார் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் நானும் ரோஹினும் கொஞ்சம் நேரம் பேசி நிச்சயமாக தான் சொல்கிறாரா என்ன சும்மா சொல்கிறாரா அப்படின்ற லைட் ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்தது ஏன்னா அவர் பேசின விதம் வந்து அவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு அன்னைக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை கொடுத்துருந்தது நான் அது ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கொஞ்சம் ஒரு கார்பரேட் கம்பெனினா ஒரு ப்ராசஸ் ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் ஒரு கதைகள் சூஸ் பண்ணும்போது அவங்க செட் ஆஃப் டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம் தாண்டி தான் ஒரு கதையை ஓகே பண்ணுவாங்க அப்புறம் நானும் நான் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருந்தேன் சார் பரவாயில்ல ரோஹின் நம்ம வேறு ப்ரொடக்ஷன் எதாவது ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்லாம் டிசைட் பண்ணோம் இல்லை அப்போது ரோஹின் வந்து ரொம்ப பேஷண்ட்டாக இல்லை ஒரு கதைக்கு ப்ரொடக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம லைக்காலேயே கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் அப்போது நானும் ரோஹினும் கடவுளுக்கு வேண்டி 
நடக்கிறதுக்கு அந்த கல்யாணத்தோட கிளப் பண்ணிட்டோம் சரி சாமியே இந்த படம் எப்படியாவது எங்களுக்கு ஓகே ஆயிடணும்னு சொல்லிட்டு நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபோன் வந்தது இல்லை ரோயின் தமிழ் கும்பரன் சார் ஃபோன் பண்ணார் எங்கே இருக்கீங்க அப்படின்னா சார் இந்த மாதிரி இந்த படம் நீங்கள் ஓகே பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு நானும் ரோயினும் மழை ஏற போகிறோம் சி காமெடி பண்ணாத இஷ்யூ அப்படின்னாரு சார் உண்மையாக தான் சார் நிஜமாக தான் சார் நடந்து போக போகிறோம் ரெண்டு பேரும் அப்படின்னு சரி ஓகே படம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அது ஏதோ ஒரு மெராக்கல் அது ஒரு நம்பிக்கையில் அந்த கதை வந்து அன்றைக்கி எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் வந்து ஒரு பெரிய சந்தோஷம் வந்து கொடுத்துது ஸோ அவருக்கு தான் வந்து நாங்கள் ஃபஸ்ட்லி தேங்க் பண்ணணும் மேலே போயிட்டுக்கு அப்புறம் எனக்கு செம்ம இடுப்பு வலி அந்த சின்ன மலை க்ளோஸு பெரிய மலை நடந்து வந்துட்டு ஐயோ ரோயின் எனக்கு பேக் ஆல்ரெடி எனக்கு ஒரு பேக் இஷ்யூ இருக்குது கனா படம் பண்ணப்போ எனக்கு ரொம்ப வலிக்குது ஐயோ ஐயோ ஐஷூ நான் மறுபடியும் படம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நடந்து வரணும் வேண்டிக்கிட்டேன் நீ மட்டும் வேணியோ எனக்கும் சேர்த்து வேணியா இல்லை நம்ம சேர்ந்து நேரம் உங்களுக்கு கொலை பண்ண போகிற நான் வரல எனக்கு செம்ம பேக் பெயின் அப்படின்னு பட் அவர் ரெண்டாவது வாட்டி நடந்து வந்துட்டார் ஸோ இந்த படம் வந்து எல்லாரும் லைஃப்லேயும் சுத்து சார் சொன்ன மாதிரி யாரோட கதை அப்படின்னு நாங்கள் நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்கோம் ரோஹின் இது உங்கள் லைஃப்பில் நடந்த உண்மையான கதை நானும் ஜெய் நடிக்கும் போது இந்த சீனை வந்து இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்போ நானும் ஜெய் இல்லை ஒரு வேலை ஒரு லைஃப்பில் அப்படி தான் நடந்துருக்கும் போல் சரி அப்படியே பண்ணிடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி நாங்கள் நிறைய டிஸ்கஷனில் இருந்தோம் பட் வி ஹேவ் கிரேட் ஃபன் இந்த படம் வந்து ஒரு ஃபீல் குட்டாக ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ஏன்னா நானுமே வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு ரிலாக்ஸ் ஐ மீன் ரொம்ப ஒரு லவ் லவ் படங்கள் நான் நிறைய நடிச்சது இல்லை ஒரு ஃபீல் குட்டாக ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு எமோஷ்னல் மூவியாக கண்டிப்பாக எல்லாேருக்கும் கனெக்ட் ஆகிற மாதிரியான ஒரு படம் ஸோ ஜெய் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் இட் வாஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஒர்க்கிங் வித் யூ இந்த படத்தில் ஹீரோவாக ரோஹின் வாஸ் வெரி கிளியர் ஜெய் தவிர யாருமே ஏன் அப்படி தோணாருன்னு தெரியல ஏன் ரோஹின் ஜெய்யை பார்த்தா அப்படி தோணிச்சா உங்களை பார்த்தா தான் அப்படி அவர் சொன்னார் அப்புறம் தீரா காதல் எனக்கு தீரா பத்து காதல் அப்படின்னாரு ஐஷு பத்து காதல் தீரா காதல் அப்படின்னாரு ஸோ ஜெய் தான் இந்த ரோல் கேப்டாக இருப்பாருன்னு ஃபீல் பண்ணார் அப்புறம் ஷிவதா இஸ் டன் ஐ மீன் ஐ வாஸ் ஆல்வேஸ் பீன் அ கிரேட் ஃபேன் ஆஃப் ஷிவதா ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமாக நடிச்சிருக்காங்க இந்த படத்தில் அப்புறம் நான் அப்துல்லோட பேர் வந்து அருண்னு சொன்னேன் இப்போ ஆக்சுவலாக அவ்வளோ ஒரு அந்த கதையில் அருண் அவரோட கேரக்டர் பேர் ஹாய் அருண் தான் சொன்னேன் இப்போது ஸோ நானும் அப்துல் ஃபர்ஸ்ட் படம் ரெண்டாவது படம் டியர் நானும் ஜெய் ஜிவி பிரகாஷ் நடிக்கிற படத்துலையும் அவரும் ஹீரோ ஃப்ரெண்டாக மறுபடியும் வந்திருக்காரு அப்புறம் என்னோடய ஃபேவரட் சினிமாட்டோகிராஃபர் ரவி ரவி வந்து ஒரு பயங்கரமான எல்லா ஃப்ரேம் வச்சுட்டு நடித்து முடிச்சோடனே சூப்பர் சூப்பராக நடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுக்குமே அது ஒரு ஸ்பெஷல் ஒரு பூஸ்ட் ஒரு அவார்ட் தந்தால் எப்படி ஒரு கேரக்டருக்கு அவார்ட் கொடுக்கும் போது எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ரஸ்ட் ரஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க தேங்க்யூ ரவி தேங்க்யூ ராதிகா மேம் டான்ஸ் இல்லை பட் இருந்தாலும் அந்த தலையாட்டுற ஸ்டெப் நல்லா இருந்தது கொஞ்சம் கழுத்து வலிச்சுது பரவாயில்ல நல்லா இருந்ததுனா அண்ட் தென் விருதி விருதி இஸ் வெரி ஃபேமஸ் இன்ஸ்டாகிராமில் இன்றைக்கி அந்த அம்மா பேசலை எத்தனை ஃபாலோவர்ஸ் ஹவ் மெனி ஃபாலோவர்ஸ் யூ ஹேவ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க ரிதீஷ் இஸ் அ ஒரு ரொம்ப டேலண்ட்டான ஒரு கெட் எனக்கும் ரிதிக்கும் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான சீன்ஸ் சீன் இருக்குது கிளைமேக்ஸில் அது ரொம்ப க்யூட்டாக செம்ம வெயில் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் குழந்தைங்க கொஞ்சம் ரெஸ்ட்லெஸ் ஆகிடுவாங்க பட் ரிதி யூ டிட் அ ப்ரில்லியன்ட் ஜாப் அந்த ஒரு ஒரு குழந்த ஒரு எமோஷன் எப்போவுமே எல்லாேருக்கும் கனெக்ட் ஆகிற விதத்தில் ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருந்தாங்க ஸோ இந்த படத்தோட மியூசிக் டைரக்டர் சிது அப்புறம் அம்ஜத் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் கேரக்டர் பண்ணியிருக்கார் அம்ஜத் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக பிடிக்காது அம்ஜத்தை பிடிக்கும் தானே சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக பிடிக்காது பட் அதுதான் அந்த கேரக்டரோட டெப்த்துன்னு சொல்லலாம் நிறைய பேர் லைஃப்பில் அம்ஜத் மாதிரி கேரக்டரை கடந்து வந்திருப்பாங்க நிறைய கல்யாண வாழ்க்கையில் ஸோ தேங்க்யூ அம்ஜத் ஃபார் பிளேயிங் சச் அ லவ்லி வை ஹஸ்பண்ட் சொல்ல முடியாது பட் இருந்தாலும் வி ஹேட் அ கொஞ்சம் டஃப்பான டைம் தான் ஐ திங்க் இஸ் டன் ஃபுல் ஆன் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் ஆல் த லிரிக் ரைட்டர்ஸ் யூர் ஃபார் கிவிங் லைஃப் டு த சாங் என்னோடய கனா படத்தில் நீங்கள் ரெண்டு படம் எழுதியிருக்கீங்கன்னு சொன்னீங்க அதே மாதிரி இந்த படத்துலேயும் வந்து இட் பி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சாங் தேங்க்யூ யாரையாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தா இதை மிஸ் எனி ஒன் இல்லை இல்லை எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி படம்
அவங்க சொன்னாங்க எனக்கு இப்போ ஞாபகம் இருக்கு அவங்க வந்து டூ லவ் ஸ்டோரி ஷோ தான் ஆனால் மெச்சுர்டான லவ் ஸ்டோரி அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ அப்போல்லாம் நான் கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் என்னை திங்க் பண்ணுவீங்களா லவ் ஸ்டோரிக்கு இப்போ பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் சொல்லுவாங்க பட் நெக்ஸ்ட் படம் பெட்ரோ மேக்ஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபைனலி இந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் ஆனேன்னு ஐ ஹேட் நோ ஐடியா தட் ஈஸ் டூயிங் திஸ் மூவி சுத்தமாக தெரியல பட் ஐ ரிசீவ் த கால் ஃப்ரம் ஹிம் சிங் தட் நீங்கள் இந்த கேரக்டர் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் வந்துடான்னு சொன்ன கேரக்டர் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லி கூப்பிட்டாங்க ஸ்கிரிப்ட் படித்தேன் பண்ணிவிடுங்க சிவதா அப்படின்னாங்க ஐ குடன் சே நோ பிகாஸ் ஐ ஆல்ரெடி ஒர்க் வித் இம் ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப பிடிச்சி நம்ம ஒர்க் பண்ணுற சில டேரக்டர்ஸ் இருக்குல்ல அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் தான் ரோஹன் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ரவி சார் ரவி சார் கூட ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேயும் ரொம்ப அழகாகவும் காட்டுவாங்க வில்லத்தனமாகவும் காட்டுவாங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்துல் கூடிய ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் அ ப்ளஷ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் வித் இம் இதில் கொஞ்சம் தான் இருக்குது அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணுற சீன்ஸ் ரொம்ப கொம் கம்மியாக தான் இருக்குது பட் தரலி என்ஜாய்ட் ஒர்க்கிங் வித் இம் அண்ட் ரெண்டு முக்கியமான பேர் சொல்லி ஆகணும் ஐஷு அண்ட் ஜெய் சார் ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி ஐஷு முன்னாடியே தெரியும் ஐஸ்வர்யாவை பட் முதல் தடவை ஒர்க் பண்ணுறேன் அவங்க கூட கனாலாம் பார்த்துருக்கேன் எல்லாமே பார்த்துருக்கேன் ஐ ஆல்வேஸ் மீன் இப்போ சொன்னாங்க என்னோடய ஃபேன் ஐ ஃபீல் ஸோ ஆனர் டு ஹியர் தட் ஆக்சுவலி பட் ஐ ஹவ் ஆல்வேஸ் வண்டட் ஹவு ஷீ டஸ் இப்படி நிறைய க கண்டினியூஸாக நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கும் போது கண்டினியூஸாக படம் வந்துட்டுருக்கு பட் ஒவ்வொன்றுமே அப்படி அப்படி ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக நடிச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ இட் வாஸ் ரியலி அ ப்ளஷர் ஒர்க்கிங் வித் யூ எங்களுக்கு கம்மியான சீன்ஸ் தான் பட் ஸ்டில் ஹவ் தெர் ஆர் சம் மொமெண்ட்ஸ் நான் அப்படியே பார்த்து நின்று இருக்கேன் என்ன பண்ணுறாங்க அப்பா செமையாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெர் வே சோ மெனி மொமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஜெய் சார் ஐ மஸ் ஏ யூர் சச் அ லவ்லி பர்சன் டு ஒர்க் வித் ரெண்டு பேருமே இப்போ பார்த்தீங்களா கலாய்ச்சிட்டே இருக்காங்க திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ ஸ்னீக் பீக் வி ஜஸ்ட் ஹேட் ஃபன் ஓவர் தர் ஷூட்டில் ரொம்ப ரசித்து ரொம்ப ஃபன்னாக பண்ண ஒரு மூவி அண்ட் விருதி கூட ஆல்ரெடி ஒரு மூவி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் அ ப்ளஷர் ஒர்க்கிங் வித் ஏன்னா ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக லேட் நைட் சொன்னால் கூட கரெக்டாக டைலாக் படித்து ஷி ஹேட் சம் ட்ரபிள் அந்த தமிழ் இதில் பட் ஆனால் ஒரே ஐடியா ஒரே டேக்கில் பண்ணி முடிச்சிருவாங்க தட் இஸ் ஆல்வேஸ் லைக் எப்போவுமே எனக்கு எப்படி இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தோணும் ஏன்னா நைட்டு கூப்பிட்டாலும் ஓகே ஐம் ரெடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க எப்போ கூப்பிட்டாலும் ஃபுல் ஃப்ளஷ் ஆனாக இருப்பாங்க ஸோ ஸோ ஹாப்பி டு பி ஆன் போர்ட் அண்ட் சித்து சார் அண்ட் எல்லா லிரிக்ஸுக்குமே தேங்க்யூ ஸோ மச் அம்ஜித் கூட நான் இது வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணல ப இரவா காலத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் பட் தட் மூவி ஹஸ் அண்ட் ரிலீஸ் யட் அண்ட் ஸோ ரெண்டு சார் ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணுறது அந்த கதையோட பூஜை அப்போ சார் அந்த அப்போ இது ஜெய் கேட்ட அதே கேள்வி தான் என் மைண்ட்லேயும் இருந்தது இது யாருக்கு நடந்தது உங்களுக்கா இல்லைன்னா ரோஹின் சார்க்கா அப்படின்றது அவ்வளோதான் எனக்கு நிறைய பேர்கள் விட்டு போயிருந்தேன் ஐம் சாரி அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் இட் ஹேஸ் ஆல்வேஸ் பீன் அ ப்ளஷர் அண்ட் ஆனர் டு ஒர்க் வித் லைக்கா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் படம் நான் பார்த்தேன் படத்தில் நினச்சிருக்கேன் அது வேறு விஷயம் பட் ஒரு மனைவியாக ஒரு அம்மாவாக ஒரு காதலியாக எங்கிட்ட கே கேட்டிங்கன்னா ஐம் ஷுர் தட் திஸ் மூவி இஸ் கோயிங் டு கனெக்ட் நம்ம எல்லாருக்குமே அது கனெக்ட் ஆகும் அந்த மூவி அண்ட் யூஆர் டெஃபினெட்லி கோயிங் டு லைக் இட் கண்டிப்பாக பாருங்கள் உங்களோட சப்போர்ட் எப்போவுமே இருக்கிற மாதிரி இந்த படத்துக்கு கொடுக்கும் நம்பிக்கை இருக்குது தேங்க்யூ ஸோ மச் அடுத்ததாக நம்ம பேச சொல்ல போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லார் மனசுலேயும் ஒரு ஒரு எவர்கிரீனாக இடம் பிடிச்ச ஒரு ஆக்டர் தான் அதாவது ஒரு ஆக்டர் ப்ளஸ் மியூசிக் டைரக்டர் அப்படின்னு சொல்லும் போது எல்லா திறமையும் வந்து பல்கலை வித்தகர் அப்படின்ற மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் அடக்கி வச்சிருக்காரு உள்ள அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் ராக்கஸ் ரகு டு தீரா காதல் கௌதம் அப்படின்னு எல்லார் மனசுலேயும் ஒரு இம்பாக்ட் நிறைய கோடி அளவுக்கு இந்த இந்த கதையில் வந்து ரொம்ப அழகாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்க ஆனால் ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டீன் ராஜா ராணிக்கு அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெஜான ஒரு லவ் ஸ்டோரி நீங்கள் வந்து பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த படத்தில் ரொம்ப மெச்சோர்டாக ரொம்ப காமாக ரொம்ப அழகாக வந்து நடிச்சு இருக்கீங்க <laughs> அதுக்கப்புறம் சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு என்ன இது இது நான் வந்து இந்த கதை மேலே இருக்கிற நம்பிக்கை விட டேரக்டர் மேலே தான் எனக்கு ரொம்
ஸோ ஒன்று ஒன்றா அப்படியே ஏற்றிட்டே இருந்தார் பட் அது சொன்னது எல்லாமே இந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருந்தது இத்தனை நாள் வந்து இவ்வளோ நாள் பண்ண படத்துக்கும் இதுக்குமே ஒரு ஹியூஜ் டிஃப்ரெண்ட் இருந்தது அந்த கெட்டப் வைஸ் அப்புறம் அந்த ஆக்டிங் டைலாக் டெலிவரி எல்லாமே அது எல்லாமே கேப்டன் ஆஃப் த ஷேப் எங்கள் டேரக்டர் ரோஹினி தான் போய் சேரும் டார்லிங்க்கு அண்ட் அதே மாதிரி கேமரா ஒர்க்குமே இந்த படத்தில் நம்மளாம் இவ்வளோ அழகாக இருப்போமா அப்படின்னு கொஞ்சம் சில 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 ஷார்ட்லலாம் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப ரசிக்கிற மாதிரி அழகாக லைக் பண்ணி அது கொஞ்சம் நம்ம அந்த அந்த ஸ்பாட்டில் ஸ்வெட்டு அந்த கொஞ்சம் டார்க் அந்த அளவு டிஏயில் கரெக்ட் பண்ணி எந்த அளவுக்கு அந்த டிங்கரிங் பெயிண்டிங் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அழகாக பண்ணி ரொம்ப அற்புதமாக காமிச்சிருக்காரு தேங்க்யூ சார் அண்ட் சித்து மியூசிக் சாங் கேட்கும் போதே ரொம்ப நல்லா இருந்தது பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு அண்ட் எனக்கு அவர் ஆக்சுவலி தெரியும் எனக்கு மியூசிக் லைன்னால தெரியும் அந்த சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை அந்த படத்தில் ரீதிக்கா நீங்கள் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருந்தார் இந்த படத்தில் அவர் தான் மியூசிக் அப்படி சொன்னோன்னா எல்லாருமே என்கிட்ட சொன்னது அந்த படம் பார்த்தீங்களா அதில் ரீதிக்கா நீங்கள் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்ட்டு ஸோ ஒரு ஆறாரே நோட் பண்ணி சொல்கிற அளவுக்கு அவரோட ஓக் இருந்திருக்கு ஸோ அது அந்த அந்த ஓக் இந்த படத்தில் இருக்கும் ஸோ அண்ட் எடிட்டர் அண்ட் லிரிக்கிஸ்ட் எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரொம்ப அற்புதமாக அது சும்மா ஒரு வேலை ஒரு பேமெண்ட் அப்படின்னு பண்ணாமல் எல்லாருமே கொஞ்சம் இந்த கதை அந்த மாதிரி ஒரு கதைன்றதுனால அவங்க லைஃப்பில் கொஞ்சம் அட்டாச்சான ஒரு கதைனால எல்லாருமே ரொம்ப நுக் நுணுக்கமாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஸ்டோரி நம்ம சார் வந்து அவர் இனி தான் ஃபஸ்ட் டைமே நான் பார்க்குறேன் சார் ஷூட்டிங்கில் பார்த்தேன் பட் இவ்வளோ க்ளோஸாக பேசுகிற மாதிரி இன்றைக்கி தான் பார்க்குறோம் எனக்கு ரொம்ப ஷாக்காக இருக்குது ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து லைக் எப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வந்து நம்ம லைஃப்பில் ஆஃப்டர் கல் கல்யாணத்துக்கு அப்புறமோ இல்லை நம்ம இன்னொரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கிற அப்புறம் ஒரு எஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ஒரு ஃபோனில் மெசேஜோ இல்லை நேரில் பார்க்கும் போதோ நம்ம தான் அவங்கள காப்பாற்றணும் அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா அப்படின்ற மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுவோம் பட் அது கடவுள் இருக்கார் அவர் பார்த்துப்பார் அப்படின்றதெல்லாம் இருக்குது சில்லு இல்லை இல்லை நான் இல்லைன்னா பாவம் பா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு செட்டில் லைஃப்க்கு அப்புறம் ஒரு எஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்டோட ஒரு ஒரு மீட்டிங் இல்லை அதோட ஒரு க்ளோஸ்னஸ் வந்துருச்சுன்னா அது எவ்வளோ டேமேஜ் ஆகும் அப்படின்றது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக சொல்லியிருப்பார் அது அழகாக ரோஹின் டாலிங் எடுத்திருக்காரு அண்டு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆக்சுவலி இப்படிப்பட்ட ஒரு கதையில் அது இந்த இப்போ இருக்கிற இந்த ஒரு ஃபாஸ்ட் லைஃப் இன்ஸ்டா ட்விட்டர் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் அப்படின்னு ஒரு எங்கேயோ போயிட்டு இருக்க ஒரு லைஃப்பில் இப்படி ஒரு கதையை சொல்லி ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து சில விஷயத்த சொல்லணும்னு நினச்ச இந்த ஃபுல் டீமுக்குமே வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் இதில் என்ன வந்து காஸ்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்டு விருதி ஆக்சுவலி இப்போ தான் எதுவுமே பேசலை ஷூட்டிங்கில் வந்து நம்ம டைலாக் மறக்கிற அளவுக்கு பேசிகிட்டு இருப்பாங்க நீ என்ன சாப்பிட்டுச்சு நீ என்ன பண்ணிச்சு குழாப்பிட்டு தெரியுமா அந்த மாதிரி இருமா எனக்கே அவர் வந்து இக்கு இன்ச்சுலாம் சொல்ல சொல்லுவார் டைரக்டரு ஒரு டைலாக் வந்து எப்படி இருக்குன்னா அது என்ன அவர் பேசுகிறாரோ அதே மாதிரி நம்ம பேசணும் லைட்டாக இப்படி லைட்டாக தலையை சாய்ச்சலாக இப்படி நேரம் வைங்க நைன்டி டிகிரி வைங்க அப்படின்னு வரும் நான் தான் கேட்டேன் உங்கள் உங்கள் எக்ஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்கிட்ட பேசும்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி தான் பேசுனீங்களா லைட்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு பேசுனீங்களா அப்படின்னு ஸோ அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அது எல்லாமே அந்த இடத்துல நானும் ஆக்சுவலும் வந்து கிண்டில் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் பட் படம் பார்க்கும்போது அதோட டெப்த்து தெரிஞ்சது ஆக்சுவலி ஏன்னா அந்த ட்ரைம் சீனில் கூட நான் சொன்னேன் சார் டீ ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட காசே கொடுக்காமல் போகிறோமே பரவாயில்லையா அப்படின்னு கேட்டோம் ஐஷு பார்த்தோன்னா அப்படியே கிளம்பி போகிறோமே அப்படின்ட்டு இப்போ நீங்கள் பார்த்த சீனில் அது ஆக்சுவலி தெரியாது அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொன்னார் இப்போ நாங்கள் தான் ரொம்ப அடம் பிடிச்சோம் ஆக்சுவலி அது படமாக அது அவர் காசு கொடுக்கலன்னு கூட ஒன்றும் தெரிஞ்சிருக்காது நான் அப்படியே படம் சீன் பார்க்கணும்னு நினச்சேன் இவர் பேச்சு அப்படியே கேட்டுருக்கணுமா அப்படின்னு ஸோ ரொம்ப நாலேஜபிள் பர்சன் டேரக்டர் எங்கள் ரோஹின் டாலிங் ஸோ அவர் இன்னும் வந்து நான் நியூஸில் கூட படித்தேன் அடுத்து வந்து அஜித் அண்ணனை வச்சு ஒரு படம் எடுக்க போகிறாருன்ட்டு ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் சார் அதுக்கும் அந்த படத்தில் ஒரு வில்லன் சான்ஸ் ஆச்சு கொடுங்க ப்ளீஸ் நான் படம் ஷூட்டிங் அப்போ கேட்டுகிட்டே இப்போ என்ன அடுத்த படத்தில் எனக்கு சொல்லுங்கள் அடுத்த படத்தில் சொல்லுங்கள் இந்த படம் தான் இது முடித்தா தான் நான் அடுத்த படத்தை பற்றி யோசிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தார் ஏன்னா இப்போ நிறைய டேரக்ட் வந்து அடுத்த அடுத்த படத்துங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணும் போதே அது ஒன்று பண்ணுவாங்க பட் அது தப்பு இல்லை அது ஒரு இன்னொரு மல்டிபிள் டேலண்ட் தான் பட் சார் வந்து ரோஹின் டாலிங் வந்து இந்த படம் இந்த படத்தை நான் கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டாக பண்ணி முடிக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தார் ஆனால் அ
படத்தை பற்றி நம்ம சொல்கிறத விட டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் இந்த மாதம் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ நீங்களே பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸ் ஷேர் அதெல்லாம் பண்ணிடுங்க லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் So, that's all. Thank you. Thank you so much. So, last but not the least, sis, Captain of the Ship. So, what do you say about Thira Kadal? Why do you say that everyone is going to die? Sir, so, you guys are going to start this movie. How are you inspired? How are you inspired? How are you inspired? What made you do this movie? Let's share it with you. Everyone is going to talk to you. I'm going to take a note. So, I'm going to talk to you. Everyone is going to talk to you. You are going to talk to me. 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 அன்பும் நன்றியும் இந்த மீட்டிங்கை ஒருங்கிணைச்ச லைகா ப்ரொடக்ஷன்ஸோட மார்க்கெட்டிங் டீமுக்கு நன்றி பிஆர்ஓ டீமுக்கு நன்றி ஆசைப்பட்ட பொருள் ஆசைப்பட்ட நேரத்தில் ஆசைப்பட்ட விதத்தில் கிடைக்காமல் போது தான் வாழ்க்கையோட சுவாரஸ்யம் எழுத்தாளர் பாலகுமாரோட வரிகள் வந்து இருக்கிற உண்மை எல்லாத்துக்கும் பொருந்தும் எனக்கும் இந்த படத்துக்கும் இந்த படத்தில் இருக்கிற கதைக்கும் காதலுக்கும் எல்லாத்துக்கும் பொருந்தும் தீரா காதல் என்னோடய ரெண்டாவது படம் மாதிரி இருந்திருக்க வேண்டியது பட் ஆனால் மூணாவதாக அமைஞ்சிடுச்சு தீரா காதலுக்கு என் மேலே ஒரு தீரா காதல் அது நான் வேண்டாம் அப்படின்னு ஒதுக்கி வச்சாலும் திருப்பி திருப்பி என் முன்னாடி வந்து நிற்கும் ஃபைனலி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஒரு வழியாக படத்தை பண்ணி முடித்தாச்சு மை ஹார்ட் ஃபீல்ஸ் லைட்டர் இந்த படத்துக்கு ரைட்டர் ஜிஆர் சுனைநாத்தும் நானும் நிறைய கதைகள் பேசி தான் ஃபைனலைஸ் பண்ணும் அப்படி சொன்ன மாதிரி பட் திருப்பி திருப்பி இந்த கதைக்கு தான் எங்களோட தாட்ஸ் போயிட்டே இருக்கும் அவர் நிறைய காதல் கதைகள் எழுதியிருக்காரு நிறைய புத்தகங்கள் பப்ளிஷ் ஆகியிருக்கு அவர் கதைகளில் அதில் அவர் எழுதின ஒரு குறு நாவலோட ஒரு சீன் அந்த சீன்லேருந்து ஆரம்பித்த டிஸ்கஷன் தான் இந்த படம் ஸோ அதில் இருந்த கதாபாத்திரமும் அந்த சீனும் அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண தான் அந்த சீன் தான் நீங்கள் இப்போ பார்த்தது அந்த ஸ்னிக் பிக் அதுக்கப்புறம் அதை சுற்றி தான் நாங்கள் வந்து திரைக்கதையும் அடிஷ்னல் கேரக்டர்ஸையும் வந்து உருவாக்கணும் ஸோ எங்களுக்குள்ளே நிறைய க்ரியேட்டிவ் டிஃப்ரென்சஸ் அவர் ஆல்ரெடி தோசை விஷயம்லாம் சொன்னார் பட் அது ரொம்ப சப்ப விஷயம் பட் அதுக்கே அவ்வளோ சண்டை போட்டிருக்கோன்னா அப்போ முக்கியமான விஷயங்களுக்கெலாம் எவ்வளோ சண்டை போட்டிருப்போன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நிறைய க்ரியேட்டிவ் கா டிஃப்ரென்சஸ் க்ரியேட்டிவ் கான்ட்ரிபியூஷன் என் புலம்பல் சந்தோஷம் எல்லாத்தையும் அவர் பக்கத்துலேருந்து பார்த்துருக்காரு இந்த ஃபிலிமோட ஜேர்னியில் ஸோ என் கூடிய நின்று இருக்காரு தேங்க்யூ சார் நீங்கள் எல்லாமே தீரா காதல் இல்லை நேற்றுக்கு இந்த மாடல் லவ் சென்னை சாப்டரில் ஒரு டைலாகு ஒரு ஒரு படத்தில் கதாசிரியர் கதை மட்டும்தான் வரும் காசு வராது அப்படின்னு ஒரு வசனம் பேசியிருப்பார் ஒருத்தர் அதை வந்து முழுசாக புரிஞ்சுக்கிட்ட கதாசிரியர் அதனால் உஷாராக வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் வச்சுருக்காரு அவர் ஸோ அதை சுற்றி அதில் வந்து ஒரு அதில் அவர் எவ்வளோ சீரியஸாக இருக்காரோ அதே மாதிரி அவர் கதை எழுதலையும் சீரியஸாக இருக்கார் ஸோ இந்த டைமை வந்து அவர் மேனேஜ் பண்ணி எனக்கு பண்ணி கொடுத்த கதை தான் தீரா காதல் என்ன சார் ரிலீஸ் அன்றைக்கி வைஃபோட தானே படம் பார்க்குறீங்க ஓகே ஸோ ஸோ அவங்க ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த படம் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து வேறு ஒரு ப்ரொடக்ஷனுக்காக பண்ண வேண்டியதாகவும் இருந்தது என்னோட ரெண்டாவது படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண திரு சுதன் அவர் தான் வந்து ஹி புட் மீ ஒன் டு திரு ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் அவங்க அவங்களோட முதல் மீட்டிங் அவர் தான் செட் பண்ணார் அப்போ அவங்ககிட்ட கதை சொன்னேன் அவங்களுக்கு கதையாக ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது பட் ஷி ஹேட் சம் ஃபீட்பேக் டு விட் ஸோ அந்த ஸோ வி ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் ஸோ அவங்க மற்ற படத்தோட ஷூட்டிங்கில் வந்து இருந்தாலும் அப்பப்போ அவங்களுக்கு திடீர்னு இந்த படத்தோட கதையோட ஞாபகம் வரும் கூப்பிட்டு ரோன் இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமான்னு வந்து சஜஷன்ஸ் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க அதே மாதிரி அவங்கள படிக்க சொன்னப்போ அவங்களும் அவர் அவங்களுடைய அவங்களோட ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ண ஃபிலிம் மேக்கர் சவரி முத்து அவர் நிறைய படங்களுக்கு எழுதியிருக்காரு அவரும் நானும் உட்காந்து சில டாக்டரிங்கும் பண்ணோம் ஸோ தேங்க்ஸ் டு சவரி ஆல்சோ ஸோ அப்போதுலேருந்து அந்த ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆச்சு பட் பை த டைம் யூ ஆர் ரெடி வித் அ ஃபியூ ஆல்ட்ரேஷன்ஸ் இன் த ஸ்கிரிப்ட் சுதன் வி கேம் பிஸி வித் ஸோ மெனி அதர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஸோ வி ஹேவ் டு நாங்கள் இதை வேறு ஒரு தயாரிப்பாளரை கொண்டு போகணும் அப்படின்றது அப்போ தான் ஷி செட் நான் வந்து அதில் புட்டி ஒன்று லைக்கான்னு சொல்லி ஸோ அங்கே போனதும் இட் இஸ் அ ப்ராப்பர் காப்ரேட் இது எவ்ரி திங் இஸ் இன் பிளேஸ் ஸோ தேர் இஸ் ஒரு நாலஞ்சு லேயர்ஸ் இருக்கும் ஒரு கதையை ஓகே பண்ணுறதுக்கு ஸோ முதல்ல ஒரு ஸ்கிரிப்ட் டீம் கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் வீடியோ கான்ஃபரன்சிங்கில் ஐ டு நரேட்டட் டு த டீம் இன் லண்டன் 
ஸோ அவங்க இந்த ரெண்டு பேர் ஓகே பண்ணதும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் திரு சுப்பு சார் அவர் படித்தார் அவருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிது அதுக்கப்புறம் ஐ மேக் தமிழ் சார் அவர் எப்படின்னா ஹீஸ் ஸோ பிஸி நம்ம அவரோட பேசிகிட்டே இருக்கும்போது கண்ணை மிச்சோன்னா டக்குன்னு அடுத்த மீட்டிங்கில் உட்காந்துருவார் ஸோ இதுக்கு நடுவில் ஒரு கதையை சொல்லணும் ஸோ ரொம்ப அவரோட டைமை மேனேஜ் பண்ணி இந்த கதை கேட்குறதுக்கு அவரும் கஷ்டப்பட்டார் நானும் கஷ்டப்பட்டேன் சொல்கிறதுக்கு பட் சம் ஹவ் இட் ஹேப்பன்ட் அண்ட் முடிச்ச உடனே சரி சரி நான் கால் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடிட்டார் அன்றைக்கி நைட்டு கால் பண்ணதை பற்றி ஆல்ரெடி மேம் பேசினாங்க ஸோ அங்கேருந்து இந்த ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆச்சு அண்ட் ஒன் மோர் ரீசன் இந்த கதையை கண்டிப்பாக இந்த இந்த தடவை பண்ணிடணும் அப்படின்றதுக்கு ரவியும் ஒரு காரணம் பிகாஸ் இதை பண்ணலாமா அதை பண்ணலாமா நீ மனசு அலை பதிஞ்சிட்டே இருக்கும்போது ஹீ ஓன்லி ரியஷூட் செய்யிங் இதுதான் உங்ககிட்ட இப்போ இருக்கிற பெஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் ஜஸ்ட் டூ திஸ் வேறு அதை பற்றி யோசிக்காத அப்படின்னு சொன்னதும் இந்த படத்தை வந்து நான் முழுமையாக நம்பி இறங்கினேன் நடக்கணும்னு நம்பினேன் நடந்துடுச்சு ஸோ நடிகர்கள் காஸ்டிங் சாய்ஸஸ் ஸோ ஐஸ்வர்யா அவங்க ஆல்ரெடி ஷி வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் அதுக்கப்புறம் இதை யார்கிட்ட கொண்டு போகலாம் அப்படின்னும் போது டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது வந்து ஜெய்சர் கேம் இந்த பிக்சர் ஸோ நான் வந்து எதுக்கு அப்படின்னும் போது அவர் வந்து எதுக்காக என்ன வச்சு பண்ண எடுத்தீங்கன்னா லைக் இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டருக்கு யூ நீட் அ ஃபேஸ் அந்த ஃபேஸ் வந்து ஆ இவர் பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு இவரெல்லாம் பண்ணக்கூடிய ஆள் தான் அப்படின்னு இருக்கணும் அந்த முகம் வந்து எங்களுக்கு வேறு யார்கிட்டையுமே இல்லை அவர்கிட்ட மட்டும்தான் இருந்தது ஸோ நான் போய் சொல்லும் போதே வந்து ஐ திங்க் அவர் நிறைய பேர் நான் இந்த கதை சொல்லும் போது வந்து அவங்க ஆ எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் மைண்டில் ஓடும் ஒன்று உங்களுக்கு ஏன் பிடிச்சிருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி ஏதோ நடந்துருக்கு தானே அப்படின்னா நீ ஏன் இதை இந்த கதை பண்ணியிருக்கேன்னு எங்களுக்கும் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பார்ப்பாங்க இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து பொதுவான ரியாக்ஷன்ஸ் ஸோ அது அவர்கிட்டையும் இருந்தது ஏ பட் இனிஷியலி அவர் கொஞ்சம் அந்த இந்த அப்பாவாக நடிக்கணுமா அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் யோசிச்சுட்டு இருந்தார் பட் ஐ திங்க் அது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே அவருக்கு அந்த கதை மேலே இருந்த நம்பிக்கையும் தேங்க்ஃபுல்லி அவருக்கு என்னோடய முதல் படம் பிடிச்சதுனாலையும் வந்து இது நடந்தது ஷூட்டிங் ஸ்பாட் வந்து ஒரு ஒரு கலாட்டாவாக தான் இருக்கும் எனக்கு வந்து டைமில் முடிக்கணும் கரெக்டாக வந்துடணும் சில எமோஷ்னல் சீன்ஸ் வந்து ஹெவியாக இருக்கும் அதை வந்து கரெக்டாக பண்ணிடணும்னு வந்து ஒரு டென்ஷன்லேயே இருந்துக்கிட்டு இருப்போம் பட் இவங்க விளையாடிக்கிட்டே இருப்பாங்க எனக்கு பயம் இருக்கும் ஐயோ இது என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் தென் வந்து வென் வி ஸ்டார்ட் ரோலிங் தே வில் கிவ் தே பெஸ்ட் இதுக்கு ஏன் இப்படி டென்ஷன் பண்ணுறீங்க அது கொஞ்சம் சைலண்ட்டாக இருந்தால் நாங்களும் கரெக்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி தொலைவோம் இல்லை அந்த மாதிரி எங்களுக்கு பயமாகவே இருக்கும் பட் ஆனால் பட் தட்ஸ் வாட் தே ஆர் லைக் அவங்களுக்கு என்னன்றது தெரியவா தெரிஞ்சிடும் அண்ட் ஹி இஸ் வெரி குட் வித் இஸ் லைன்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு வாட்டி அவர் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டார் அப்படின்னா எப்படி என்ன எந்த டைமில் இந்த தூக்கத்தில் எழுப்பி கிடாமல் கரெக்டாக சொல்லுன்ற மாதிரி அவர் வந்து ஹில் பி லைக் ஆ இது தானே இது தானே இப்படி தானே அவங்க சொன்ன சொல்லிடணும் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஸோ நிறைய கொஞ்சம் டைலாக் ஹெவி சீன்ஸ் எல்லாம் கூட வந்து ஹி ஏஸ்ட் இட் எங்கே மாட்டினார்னா டைலாக் இல்லாத சீன்ஸில் வந்து இப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்னாரு இல்லை அவங்க பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ரியாக்ட் பண்ணும் சரி இது போதுமா அப்படின்னாரு இல்லை இல்லை இந்த மௌனமே வார்த்தையாக கண்ணில் பேசுன்னு ரேஞ்சில் ஏதாவது நான் ஏதாவது ஃபீல் பண்ணி எதையா சொல்லுவேன் கண்ணில் பேசணுமா கண்ணடி கட்டிடுவா அப்படின்னு இல்லைங்க வேணாம் ஸோ ஸோ அங்கேருந்து தென் இல் பி லைக் ஓகே நீ நடிச்சு காட்டு பண்ணு ஐயோ இதே நான் என் பக்கம் திருப்பிடுங்க எனக்கு நடிக்க தெரிஞ்ச நான் நான் எதுக்கு இப்படி பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணோடனே நான் வந்து எதையாவது அந்த டைமுக்கு வந்து நோ என்னால் நடிக்க தெரியாது அப்படின்னா சொல்லி ஒத்துக்க முடியாது அதனால் ஏதாவது பண்ணி காமிப்பேன் அதை அப்படியே பண்ணி காமிப்பார் ஓ நம்ம இவ்வளோ கேவலமாக பண்ணியிருக்கோமா சரி சரி சார் நீங்கள் நீங்கள் பண்ணுங்க நம்ம பா நீங்களே பண்ணுங்க சார் நீங்களே சூப்பராக பண்ணுங்க சொல்லி அதை வந்து சரி பண்ணுவோம் இவ இவரோட அப்படியே ஆப்போசிட் வந்து ஐஸ்வர்யா மேம் அவங்க வந்து ரியாக்ஷன்லாம் பிச்சு எடுத்துருவாங்க வசனம் வரும்போது இதுதான் இந்த வசனத்தோட சாராம்சம் இப்போ எப்படி பேசுகிறேன் பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காச்சா மூச்சான்னு எங்கெங்கயோ போகும் ஏங்க 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 இருங்க இருங்க அந்த எக்ஸாக்ட் நான் தான் நான் பிடிவாதம் பிடிப்பேன் எனக்கு அந்த எக்ஸாக்ட் வார்த்தைகள் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அதில் தான் மாட்டுவாங்க மற்றபடி பெருசாக ஒன்றும் இல்லை
யா சரி இல்லை அவங்க இல்லாமல் இந்த படம் நடந்திருக்காது ஸோ கரெக்டான ஸோ அவங்க கொடுத்த ரெஃபரன்ஸ் அவங்க இந்த கதை மேலே வச்சுருந்த நம்பிக்கை இன்றைக்கி வரைக்கும் ஷி பின் வெரி சப்போர்ட்டிவ் அண்ட் அதனால தான் இந்த படம் நடந்தது தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் யூர் சப்போர்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் பிலீவிங் இன் ஸ்கிரிப்ட் சிவதா சிவதா என்னோடய ரெண்டாவது படம் அவங்களோட இன்னும் நிறைய படம் அவங்களோட ஒர்க் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை பிகாஸ் இட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ப்ரொஃபஷனல் அவங்க வருவாங்க அவங்க வேலையை பார்ப்பாங்க போயிட்டே இருப்பாங்க அண்ட் வெரி டெடிக்கேட்டட் ஃபுல்லி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் த ரோல் அண்ட் யா ஸோ இது இதில் வந்து இதுலேயே வந்து நம்ம பாதி பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ நம்ம எதுவுமே யோசிக்க வேண்டாம் அவங்க அவங்க ரிலேட்டடாக நம்ம எதுவுமே யோசிக்க வேண்டாம் ஷி ஜஸ்ட் ஹேஸ் டு லைக் தி ஸ்கிரிப்ட் இஃப் இட் இஸ் டன் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா ஷில் கிவ் அவர் ஃபுல்லஸ்ட் ஸோ இட்ஸ் அ பிளெஸிங் டு ஒர்க் வித் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஷிவ்தா மேம் அண்ட் விருத்தி விருத்தி ஸோ நிறைய குழந்தைங்கள ஆடிஷன் பண்ணும் ஆனால் வி ஹேவ் டு ஹேவ் ஒரு குழந்த ஹூ வில் அந்த ஹுல் ஃபுல் எனர்ஜியும் இருக்கணும் ஒரு மாதிரி இன்னசென்ட்டாகவும் இருக்கணும் அண்ட் ஷி ஷுட் நோ ஒரு ஸ்பாட் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து இருக்கிற சேலஞ்சஸை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ப்ரெப்டாக இருக்கணும் பட் நாங்கள் ஆடிஷன் பண்ண எல்லாருமே வந்து இதுக்கு முன்னாடி சினிமா பண்ணாதவங்க ஆர் அந்த ஏஜ் செட் ஆகாமல் அதெல்லாம் போயிட்டே இருந்துச்சு ஸோ லாஸ்டில் ஒரு ஒன் வீக் பிஃபோர் த ஷூட் இஸ் வென் விருதி கேம் இன் டு த ஃபிலிம் ஸோ ஜெய் சாரும் அவங்களும் காஃபி வித் காதல் லொக்கேஷனில் வந்து ஒரு வீடியோ ரீலில் வந்து ஆடினாங்க அவங்க ரெண்டு பேர் பார்த்த உடனே ஆ ஓகே டாக்டர் கிடச்சாச்சு அப்படின்னு சொல்லி பேசணும் பட் ஷி வாஸ் நாட் ஈவன் ஃப்ரீ டு டூ அண்ட் ஆடிஷன் என்ன ஸோ அப் அவ அவங்களோட அப்பா அண்ட் அம்மா வி ஹேவ் டு தேங்க் தம் பிகாஸ் ஃபார் தெம் டு டேக் திஸ் கால் தட் மை டாட்டர் கேன் பி அன் ஆக்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஊர் ஊராக தே ஆர் டேக்கிங் ஹர் இன் தேர் வண்டி தே ஆர் தேவ் டெடிக்கேட்டட் தேர் லைஃப்ஸ் டு ஹர் ஃபார் பிகாஸ் ஷீ இஸ் ஸோ டேலண்டட் கொண்டு போய் அவங்கள வந்து எல்லாருக்கும் இது பண்ணுறாங்க திஸ் இஸ் தே ஆர் கான்ட்ரிபியூட்டிங் தேர் டு தேர் டு ஹர் ஆர்ட் வி ஹேவ் டு தேங்க் தெம் ஸோ அவங்க வந் அவர் வந்து விஷால் மிஸ்டர் விஷால் வந்துட்டு என்ன என்ன டைலாக் கொடுங்க நாங்கள் நாங்களே பண்ணி அனுப்பிச்சிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹி காட் த சீன் பேப்பர் ஒரு பத்து நிமிஷத்துலலாம் ஷி ரெக்கார்ட் ஹி ரெக்கார்ட் இட் ஆன் த ஃபோன் அண்ட் சென்ட் இட் பார்த்த உடனே வாவ் சூப்பர் ஸோ லைஃப் இஸ் ஆர்ட் இட் ஏன்னா குழந்தைங்க தான் மைட் பி அ சேலஞ்ச் ஆன் த ஸ்பாட் ஸோ அவங்களோட மூட் ஃபிங்ஸ் எப்படி இருக்கும்லாம் தெரியாது அதுக்கு தான் நாங்கள் பயந்துக்கிட்டே இருந்தோம் பட் ஆனால் விருதி வாஸ் ஸோ சப்போர்ட்டிவ் நைட் ரெண்டு மணி வரைக்கும்லாம் கூட சில சீன்ஸ் அவங்கள வச்சு நாங்கள் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் பிகாஸ் அது அப்படி தான் பண்ண முடியும் ஆறு மணிக்கு ஆரம்பித்தா அந்த சீன் ரெண்டு மணிக்கு தான் முடியும் ஒரு வழி கிடையாது அண்ட் வி குட் நாட் அஃபோர்ட் டு டூ இட் ஆன் அன் அதர் டே பட் அந்த நாள்லலாம் கூட ஷி இஸ் வெரி சப்போர்ட்டிவ் அண்ட் ஷி டிட் அ பெஸ்ட் சூப்பராக நடித்தாங்க அண்ட் அப்துல் இந்த எல்லாருக்கும் Abdul has been there in all my films. I really like him. From the time I saw him in Temple Monkeys, I've been very, very, very... I think he's a lot of work. And when he came to the audition, he came to the audition, he came to the audition, he came to the get-up, he came to the audition, he came to the dialogue, he came to the audition, 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 he was really impressed. Wow, if he was like this, then... We are started. I've been working with him. I really love to uh, work with Abdul in all my films. In this part, he's a friend. So, friend, when you come to Abdul, you're going to be a friend. 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 And Amjit, like, they all told me. So, Amjit is not the same thing. He is the same thing. And I have seen some of the other works. If you see that, you will be able to do the role. He is very gracious. He came. He did his job. And uh, some challenging locations. In the interior, there is a cramped down space. There is a cold sheet that works. There are very intense scenes. எல்லாம் பண்ணுறது இஸ் டிஃபிகல்ட் பட் தென் ஹி வாஸ் வெரி கோஆப்ரேட்டிவ் ஹிட் இட் இஸ் ஜாப் ரியலி வெல் தேங்க்யூ அம்ஜித் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து யார் ஸோ யாரோட நீ வந்து நீயாக இருக்க முடியுதோ அவங்க தான் வந்து நண்பர்கள் இந்த படத்தில் வந்து சில நண்பர்களோட நல்ல வேலை பண்ண முடிஞ்சுது முக்கியமாக ரவி 
நான் என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் அவர்கிட்ட எதையாவது டெக்னிக்கலாக எனக்கு வந்து எதாவது தெரியாமல் கூட நான் வந்து அவர்கிட்ட எதாவது உளரலாம் பட் ஆனால் அது வந்து பொறுமையாக புரிய வைப்பார் சில நேரத்தில் வந்து நேரம் இல்லாததுனால ஆர் ஃபார் சம் அதர் ரீசன் வந்து நான் காம்ப்ரமைஸ் ஆக முயற்சி பண்ணுவேன் அப்போ வந்து விட மாட்டார் சில நேரத்தில் நான் ஓவர் ஆம்பிஷியஸாக இருப்பேன் பட் ப்ராக்டிகலி இட் இஸ் நாட் பாசிபிள்ன்றதையும் புரிய வைப்பார் ஹீஸ் பேன் தேர் வெரி சப்போர்ட்டிவ் சொன்ன மாதிரி இந்த இந்த கதையை நீ பண்ணு இட் இல் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி ஊக்குவித்தது வந்து ரவி தான் கையில் ஸ்கிரிப்டோடியெல்லாம் சுற்றிட்டு இருப்பார் அதே தான் ஹக் பண்ணிவிட்டு சுற்றிட்டு இருப்பார் ஃபுல் பிரேக் டவுன் ஹீல் ஹேவ் இன் இஸ் மைண்ட் அண்ட் யூட் டன் இஸ் ஹோம் ஒர்க் பிஃபோர் கம்மிங் டு ஷூட் ஸோ தேங்க் யூ ரவி ஃபார் பீங் அ ட்ரூ ப்ரொஃபஷனல் தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் அடுத்தது வந்து எடிட்டர் பிரசன்னா ஹீஸ் நாட் ஹியர் அவர் குழந்தைக்கு உடம்பு செல்லன்னு சொல்லிட்டு இஸ் டேக்கன் அவர் டு த ஹாஸ்பிட்டல் ஹோப்ஃபுல்லி ஹில் பி ஹியர் சூன் ஸோ நம்ம என்ன தான் பிளான் பண்ணி எடுத்தாலும் என்ன எவ்வளோ நல்லா கதை எழுதியிருந்தாலும் வந்து எடுத்து முடித்த உடனே அந்த சீன் அன்றைக்கி ஷூட் பண்ணி முடித்த உடனே ஒரு டவுட் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஈவன் பிஃபோர் வி சி இட் த எடிட் டீம் தான் வந்து பார்ப்பாங்க ஸோ எடிட்டர் பிரசனாவும் நானும் ஒரே ஃபிலிம் ஸ்கூலில் ஒன்றா படித்து என்னோடய காலேஜ் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லேருந்து அவர் தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு ஸோ அவர் ஹி ஹாஸ் திஸ் ஆட்டிடியூட் அவர் எப்போவுமே நமக்கு ஒரு அஷூரன்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் நல்லா தான் வந்துட்டு இருக்கு கவலைப்படாமல் நீங்கள் வேலையை பாரு அப்படின்னு சொல்லி ஈவன் ஆஃப்டர் த ஃபஸ்ட் கட் வென் வி ஹேவ் டவுட்ஸ் முடிகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணு முடிஞ்ச உடனே நீ ஆடி போயிடுவேன் அசந்து போயிடுவேன் அந்த மாதிரி வந்து அவர் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு பாசிட்டிவிட்டியோட பயங்கரமாக ஒரு 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 மோட்டிவேஷன் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் அண்ட் ஹில் டூ இஸ் ஜாப் வெரி வெல் நமக்கு எந்த டென்ஷனும் இல்லாமல் பார்த்துப்பார் அவரோட அவரும் அவரோட டீமும் தி டிட் த ஒர்க் ரியலி வெல் இன் திஸ் ஃபிலிம் ஸோ தேங்க் யூ தேங்க்யூ பிரசன்னா ஆர்ட் டைரக்டர் ராமு தங்கராஜ் ஐ திங்க் இஸ் பிஸி வித் லால் சலாம்ஸ் ஷூட் அதனால் அவர் இங்கே இன்றைக்கி இல்லை அவர் வந்து பரியரும் பெருமாள் பேட்டைக்காளி நிறைய இந்த மாதிரி ரா ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்காரு பட் ஆனால் அவரோட ஒர்க் எனக்கு வந்து ஹலிதாவோட லோனர்ஸ் படத்தில் பார்த்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அவரை கூப்பிட்டு பேசணும் நிறைய பர்டிகுலராக இந்த மாதிரி ப்ராப்ஸ் வேணும் இந்த கலர்ஸ் தான் எங்களுக்கு வேணும்னு சொல்லி ரொம்ப ரொம்ப பண்ணோம் அவரோட பட் ஹி டிட் எவ்ரி திங் கேட்டது எல்லாத்தையுமே வந்து சைலண்ட்டாக குவாயிட்டாக பண்ணி கொடுத்தாரு பேசவே மாட்டார் இஸ் அ சைலண்ட் கில்லர் சூப்பராக பண்ணார் சவுண்ட் அண்ட் மிக்ஸ் உதயகுமார் சார் எனக்கு அவரோட முதல் படம் பட் வெரி சீனியர் பட் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு நிறைய படங்கள் வந்து அவர்கிட்ட இன்னொரு டூ த்ரீ டேஸில் ரிலீஸ் பண்ணும்போது வந்து அவர் டேபிளுக்கு வரும் ராத்திரி பகலாம் வந்து கண்முடிச்சு வேலை பண்ணி செம்மையாக ஒரு அவுட் புட் கொடுப்பார் பட் தேங்க்ஃபுல்லி இந்த படத்துக்கு வந்து ஹி ஹேட் இன்ஃப் டைம் ஸோ ரொம்ப ரசித்து பொறுமையாக நல்லபடியாக பண்ணி கொடுத்தாரு ஹி அண்ட் இஸ் டீம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஓகே டப்பிங் இன்ஜினியர்ஸ் ஏவிஎம் சீட் நாக் மூணு இடத்துல போச்சு எஸ்பெஷலி நாக்கில் விஷ்ணு அப்படின்ற பையன் வந்து ஹி வாஸ் ஹி வாஸ் வெரி சப்போர்ட்டிவ் அவர் தான் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு ரிவ்யூர்னு சொல்லலாம் அந்த படத்துக்கு பார்த்துட்டு சார் ஃபீல் பண்ணிட்டேன் சார் அப்படின்னு தெரியும் நீ எதுக்கு ஃபீல் பண்ணியிருப்பேன்னு சொல்லி அப்படின்னு சொல்லி நானும் இது பண்ணிட்டு இருந்தேன் பட் ஐம் சிங் பட் அவங்க இந்த மாதிரி ஒருத்தர் ஒருத்தராக படத்தில் ஒர்க் பண்ணவங்க கதை தெரியாமல் திடீர்னு உள்ள வந்து ஒர்க் பண்ணவங்க பார்த்து ரீஎஷுரன்ஸ் கொடுக்கும்போது தான் ஓகே நம்ம நல்ல படம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற நம்பிக்கை வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு விஎஃப்எக்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் மிஸ்டர் வெங்கடேஷ் அட் நாக் பிரசாத் கலர்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப சீனியர்ஸ் நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தோட லுக் அண்ட் ஃபீல் எல்லாம் நல்லா வந்ததுக்கு வந்து அவங்க ஒரு முக்கியமான காரணம் த கேப்ட் இஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுள் நாக்கோட ஹோல் ஃபெசிலிட்டி எவ்ரி திங் வாஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுள் டு ஒர்க் வித் தேங்க்யூ இந்த படத்தோட பப்ளிசிட்டி டிசைனர் ஏஸ்தட்டிக் குஞ்சம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேஃப்ரம் கேரளா அருண் அண்ட் ஸ்டீம் விட ஃபேபுலஸ் ஜாப் அவங்களோட பேருக்கு ஏற்ற மாதிரியே வந்து நிஜமாகவே தேர் ஏஸ்திரிக் சென்ஸ் இஸ் வெரி 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 குட் கதையை கேட்டாங்க கதையை ஒட்டியே எல்லா டிசைன்ஸும் வந்து நாங்கள் வடிவமைச்சோம் ஃபஸ்ட் லுக் வந்த உடனேவே வந்து அட்டென்ஷன் கிராப் பண்ணணும் அப்படின்றதுல வந்து ரொம்ப பர்டிகுலராக இருந்தோம் தேங்க்ஃபுல்லி இட் ஹேப்பன்ட் சம் அட்டென்ஷன் வி காட் அண்ட் தென் இந்த பியூட்டிஃபுல்லாக ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணி கொடு தேங்க்யூ வருண் அண்ட் பியூட்டிஃபுல்லாக ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணி கொடுத்த ஆனந்த கிருஷ்ணாக்கு நன்றி லொக்கேஷனில் ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ண ஃபோட
இருப்பியான்னு ஒய்ஃப் திட்டுறாங்க பிரதர் அப்படின்ற என்டையர் வாழ்க்கையோட லைஃப் சைக்கிளும் இந்த படத்துலேயே அவர் பார்த்துட்டாரு இதுக்கப்புறமும் இப்படியே தான் இருக்கும் கவலைப்படாதீங்க ஸோ இந்த இந்த படத்தோட காதல் பாடல்கள் சோக கீதங்கள் எல்லாமே நல்லா வந்ததுக்கு வந்து சித்துவோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அவரோட தேங்க்யூ சித்து பட் சீரியஸ்லி நீங்களும் உங்கள் டீமும் அதே போல் ஸோ மச் எஃபர்ட் இந்த ஸ்கோர் அண்ட் ஃபைனலாக ஒரு சவுண்ட் மிக்ஸ் லெவல் வரைக்கும் எல்லாம் நல்லபடியாக வரணும் அப்படின்னு சொல்லி கூடையே இருந்து பார்த்து பார்த்து பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இட் வாஸ் அ ப்ளேஷர் ஒர்க்கிங் வித் யூ தேங்க் யூ அண்ட் தேங்க் யூ டு ஆல் த லிரிசிஸ்ட் மிஸ் மோகன் ராஜன் விக்னேஷ் அண்ட் அனுராதா எல்லார்கிட்டையும் கதையை சொல்லி படுத்தி அந்த கதைக்கு ஏற்ற மாதிரி வரிகள் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு கேட்டு வாங்கியிருக்கோம் படம் வந்ததுக்கு அப்புறமா பாடல்கள் இன்னும் ஏன் அந்த வரிகள்லாம் இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியும் ஸோ தேங்க் யூ தேங்க்யூ ஃபார் த பியூட்டிஃபுல் லைன்ஸ் அண்ட் ஷூட்டில் ஒர்க் பண்ண எல்லா எல்லாருக்கும் முக்கியமாக ஃபோக்கஸ் புல்லு ஃபோக்கஸ் புல்லர் சுப்பு அண்ட் ஸ்டீம் தேங்க் யூ ஃபார் ஆல் தி என்டர்டெயின்மெண்ட் தேங்க் யூ ப்ரொடக்ஷன் அண்ணாஸ் லைட் அண்ணாஸ் க்ரீன் அண்ணாஸ் தேங்க் யூ டிரைவர்ஸ் எல்லாருக்கும் நன்றி அண்ட் முக்கியமாக ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மிஸ்டர் ஏழுமலை அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் மிஸ்டர் தமிழ் இங்கே எல்லாத்தையும் செட் பண்ணி எல்லாரையும் ஒருங்கிணைச்சு படத்தை கரெக்டாக பட்ஜெட்டில் டைமில் முடிக்க எல்லா முயற்சியும் எடுத்து எங்கள் எல்லாருடைய மூட் ஸ்விங்ஸையும் உள்வாங்கி ஆனால் அதுக்கு பெருசாக ரியாக்ட் பண்ணாமல் ஷூட்டில் என்ன டென்ஷன் இருந்தாலும் நாங்கள் ஏதாவது பண்ணாலும் அவங்க வந்து இது பண்ணாமல் படத்துக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து கரெக்டாக பண்ணி கொடுத்தாங்க ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஸோ யா லைக் ரொம்ப 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 உயரத்துக்கு பறந்தாலும் சரி அங்கேருந்து விழும்போதும் சரி தாங்கி பிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப 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 முக்கியம் ஸோ அது அதுக்கு வந்து நிறைய பேர் நான் நல்ல விதமாக அமைஞ்சிருக்காங்க ஸோ தேங்க் யூ தேங்க்ஸ் டு மை ஒய்ஃப் ஐஷு தேங்க்யூ ஃபார் பிலீவிங் மீ ஃபார் ஸ்டாண்டிங் மை மீ நம்ம லவ் பண்ண நாட் மை ஒய்ஃப் ஐஷு யா மை ஒய்ஃப் ஐஷு ஐ டோன்ட் ஐ டோன்ட் கால் ஹர் ஐஷு ஐ ஒன்லி கால் ஹர் ஐஸ்வர்யா பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஸோ நாங்கள் லவ் பண்ண காலத்துலேருந்தே வந்து என்னை நம்பினதுக்கும் நான் இதெல்லாம் பண்ணுவேன் நம்பினதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி யூ ஸ்டுட் பை மீ யூ டூ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் தேங்க் யூ அம்மா தேங்க்ஸ் ஃபார் பிலீவிங் இன் மீ நீ இல்லாமல் நான் டேரக்டர் ஆகிருக்க மாட்டேன் யூ ஸ்டுட் பை மீ யூ எஜுகேட்டட் மீ ஸோ தேங்க் யூ தேங்க் யூ அப்பா தேங்க் யூ மை சித்தி ஃபார் எவ்ரி திங் அண்ட் தேங்க் யூ வித்யுத் ஹீஸ் மை நாலு வயசு பையன் ஹீஸ் மை பிக்கஸ்ட் ஃபேன் பிகாஸ் ஐ நெவர் ஷோ ஹிம் அதர் பீப்புள்ஸ் ஒர்க்ஸ் ஐ ஒன்லி ஷோ ஹிம் மை ஒர்க் ஸோ பாவம் கொஞ்சம் வளர்ந்து மற்ற மற்ற ஒர்க்கெலாம் பார்க்கும்போது என்ன ஒரு லுக் விடுவான் இட்ஸ் ஓகே பார்த்துக்கலாம் தேங்க்ஸ் டு மை இன்லாஸ் நான் ஒன்றுமே பண்ணாமல் இருந்தபோது நம்பி அவங்க அவருங்க பொண்ணை வந்து கொடுத்தாங்க எனக்கு ஸோ அவங்களுக்கும் ஒரு நன்றி ஈவன் பிஃபோர் மை ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் தி காட் மை மேரிட் ஸோ தேங்க் யூ எனக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸு சில பேரை மட்டும் குறிப்பிடணும் பிகாஸ் ஏ கீப் Uh, supporting me <clears throat> just quickly mentioning their names santosh from thing music shruti saujanya shrikant yekunar rajvinod yekunar saravanan and all others for the professional and emotional support love you and my direction team thank you ningala enna oda nariya vela nariya pasanga kuda work panna vandha enna oda nariya padangal work panniranga avangaloda experience avangaloda feedback avangaloda contribution vandha indha padathukku vandu nariya help pannichu avangalala dhaan vandu indha padam nallabadiya vandirukku Thank you, Shakti, Stanley, Pragadish, Manigandan, Pradeep, Ram and Basha. <coughs> uh, finally, Kadal, Pala Kadal irukku. Urdalai Kadal, Pakama Kadal, Pata Uranai Kadal, Paka Paka Kadal, Bumble Kadal, Ipdi Nariya. Anna, Yellla Kadal niyo Uray Rool Thaam. Uartta Nama Kajal Uchom Naa, Andha Kadal Yeppo Uay Rukku. Aungle Vittu Pou Naa Loom, Verthittu Pou Naa Loom, வேறு ஒருத்தரோட நம்ம காதலில் இருந்தாலும் அந்த காதல் அப்படியே தான் இருக்கும் இதுதான் எங்களோட தீரா காதல் வேறு யார் பெரியாவது விட்டுன்னு தான் மன்னிச்சிருங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் தீரா காதல் இஸ் ரிலீசிங் ஆன் த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆஃப் திஸ் வீக் ப்ளீஸ் வாட்ச் இட் இன் தேட்டர்ஸ் அண்ட் உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கொடுங்க அடுத்த படத்தில் சந்திக்கலாம் நன்றி தேங்க்யூ